നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹിസ്റ്ററീസ് ആൻഡ് നൈൽ എക്സ്പെഡീഷൻ പാർട്ട് ത്രീ അങ്ങനെ ഏറെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ച് ബ്രിട്ടനും സ്പെക്കയും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ഫെബ്രുവരി മാസം പതിമൂന്നാം തീയതി ആഫ്രിക്കയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകങ്ങളിലൊന്നായ ടാങ്കനിക്ക തടാകത്തിൻ്റെ തീരങ്ങളിലുള്ള ഒരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ എത്തിച്ചേർന്നു തനിക്ക് മാത്രം ഈ ഒരു സുന്ദര ദൃശ്യം കാണാനാവുന്നില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് സ്പെക്കെ പരിതപിച്ചു പക്ഷേ ഇത് കേട്ട ബോംബെ അദ്ദേഹത്തെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ പേടിക്കേണ്ട അങ്ങയുടെ ഈ അന്ധത എന്ന് പറയുന്നത് താൽക്കാലികം മാത്രമാണ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അങ്ങേക്ക് ഈ ഒരു മനോഹര ദൃശ്യം ഞങ്ങൾ കണ്ട ഈ ദൃശ്യം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് കേട്ടതോടെ സ്പെക്കെ കുറച്ച് ശാന്തനായി ഇതിന് ശേഷം ഇവർ അവർ നിന്നിരുന്ന ആ മലയിറങ്ങി താഴേക്ക് വന്നിട്ട് ഈ തടാക തീരത്തേക്ക് ചെന്നു റഷ്യയിലെ ബെയ്ക്കൽ തടാകം കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ പഴക്കമുള്ള ശുദ്ധജല തടാകമാണ് ടാങ്കനിക്ക പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ ഒരു തടാക തീരത്തേക്ക് വന്ന് താമസമർപ്പിച്ച ബെംബെ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഗോത്രക്കാരാണ് ഈ ഒരു തടാകത്തിന് ടാങ്കനിക്ക എന്ന് പേര് നൽകിയത് അവരുടെ ഭാഷയിൽ വലിയ നദി എന്നാണ് ഈ ഒരു ടാങ്കനിക്ക എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് ഇതൊരു തടാകമാണ് എന്നവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എങ്ങോട്ടേക്കോ പോകുന്ന വലിയൊരു നദി അത് മാത്രമായിരുന്നു അവർക്ക് ടാങ്കനിക്ക ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ ഈ തടാകത്തിലാണ് ഭൂമിയിലെ ശുദ്ധജലത്തിന്റെ അതായത് ജലരൂപത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഫ്രഷ് വാട്ടറിന്റെ പതിനാറ് ശതമാനവും കിടക്കുന്നത് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു ടാങ്കനിക്ക തടാകത്തിന് ഏതാണ്ട് ശരാശരി അൻപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് വീതിയുള്ളത് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിന് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ നീളവും ഏതാണ്ട് എഴുപത് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ വീതി വരെയുമാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാം ഏതാണ്ട് കേരളത്തിന്റെ വലുപ്പം തന്നെയാണ് ഈ ടാങ്കനിക്ക തടാകത്തിന് ഉള്ളത് അഞ്ഞൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ വരെയാണ് ഈ ടാങ്കനിക്ക തടാകത്തിന്റെ ആഴം അതിപുരാതന കാലം മുതൽ നൈൽ മുതലുകൾ അവറ്റകളുടെ താവളമാണ് ഈ തടാകം കൂടാതെ കൂടുതൽ സമയവും വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കഴിയുന്ന വാട്ടർ കോബ്ര എന്ന ഇനം പാമ്പുകളും ഇവിടെയുണ്ട് നല്ല നീന്തൽക്കാരായിട്ടുള്ള ഈ പാമ്പുകൾക്ക് വെള്ളത്തിനടിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റോളം തുടർച്ചയായിട്ട് കഴിയാനുള്ള കഴിവും ഉണ്ട് അങ്ങനെ സാവധാനം കുന്നിറങ്ങി ഈ ഒരു തടാകത്തിന്റെ തീരത്ത് ചെന്ന ഈ എക്സ്പെഡീഷൻ സംഘത്തിന് അവിടെ ധാരാളം മുക്കുവരെയും അവരുടെ വഞ്ചികളെയും കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഈ എക്സ്പെഡീഷൻ സംഘത്തിൻ്റെ കാരവൻ ലീഡർ സയ്യിദ് ബിൻ സലീം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളോട് അറിയാവുന്ന ഭാഷയിലൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വള്ളങ്ങൾ തരപ്പെടുത്തുകയും ആ വള്ളത്തിൽ കയറിയിട്ട് സ്പെക്കയും ബ്രിട്ടനും ബോംബെയും ബാക്കിയുള്ള ആളുകളും സാധനങ്ങളും എല്ലാമായിട്ട് ഈ തടാകത്തിന്റെ തീരത്തുള്ള ഉജ്ജിജി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് നീങ്ങി അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏതാണ്ട് അയ്യായിരത്തോളം ആളുകൾ പാർത്തിരുന്ന ഒരു അറബ് കച്ചവട കേന്ദ്രം അറബ് ട്രേഡ് പോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ഉജ്ജിജി അവർക്ക് മുമ്പേ ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു ഗോത്ര വിഭാഗം ഉജി അല്ലെങ്കിൽ ബാജിജി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഗോത്രവർഗം അവരിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിന് ഉജ്ജിജി എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ഫെബ്രുവരി മാസം പതിനാലാം തീയതി അതായത് ഇവർ തടാകം ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഇവർ ഉജ്ജിജിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് ശേഷം പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഡേവിഡ് ലിവിങ്സ്റ്റണെ സ്റ്റാൻലി ഈ ഒരു ഉജ്ജിജിയുടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയത് സ്പെക്കയുടെയും ബർട്ടന്റെയും ഈ എക്സ്പെഡീഷൻ സംഘത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ള രണ്ട് പേര് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻലിയുടെ കൂട്ടത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അതാരൊക്കെയാണ് എന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല നീണ്ട എട്ട് മാസങ്ങൾ സാൻസി ബാറിൽ നിന്നും യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ ബർട്ടനും സ്പെക്കയും ഈ ഒരു തടാക തീരത്ത് എത്തുകയും ഈ തടാകം ടാങ്കനിക്ക തടാകം നേരിട്ട് കണ്ട ആദ്യത്തെ യൂറോപ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്തത് ഇവർ ഇവിടെ വരുന്നതിനും ഏതാണ്ട് ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അടിമക്കച്ചവടത്തിനും ഈ ആനക്കൊമ്പ് വ്യാപാരത്തിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒമാനി അറബികൾ ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവർക്കും ഇതൊരു തടാകമാണ് എന്ന് തന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തടാകത്തിൻ്റെ ഒരു ഘടന രൂപം എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവസാനം ഉജ്ജിജിയിൽ വന്ന ബർട്ടനും സംഘത്തിനും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ കൂടാരങ്ങളൊന്നും നിർമ്മിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല കാരണം ഈ ഒമാനി കച്ചവടക്കാർ അവർ പല കാലങ്ങളിലായിട്ട് വന്നു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അറബ് തമ്പുകൾ ഇവിടെ ധാരാളം ഒഴിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ
വലിപ്പമുള്ള ബോട്ടുകളാണ് ഇനി ആവശ്യമുള്ളത് പക്ഷെ ഇവിടെ വലിയ തടസ്സങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഈ ബാജിജികളും ഇതിന് ചുറ്റുവട്ടത്ത് താമസിക്കുന്ന ബാക്കി ഗോത്രക്കാരുമായിട്ട് നിരന്തര യുദ്ധത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ള വള്ളങ്ങൾ പോലും ഇവർ ഇവർക്ക് കൊടുക്കില്ല ഇനി കുറച്ച് വലിയ വള്ളങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇവരുടെ വലിയ വള്ളങ്ങളിൽ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും കയറ്റിയിട്ട് ഇവർക്ക് പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഒറ്റ തടിയിൽ ചെത്തിയെടുത്ത ചെറിയ വള്ളങ്ങൾ അതാണ് ഈ ബാജിജുകൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് ബട്ടന് ഇത്രയും ആളുകളെയും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല ബട്ടൺ ആകെ വിഷമത്തിലായി എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ ബാജിജുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ആശ്വസിക്കാൻ വകയുള്ള ഒരു വാർത്ത ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി ഈ ഒരു തടാകത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് എതിർ വശത്തുള്ള മറ്റൊരു തീരത്ത് ഒരു അറബ് കച്ചവടക്കാരൻ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അയാളുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് വലിപ്പമേറിയ ബോട്ടുകൾ ഈ ചരക്കുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വില കൊടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാം ഇത് കേട്ടതോടെ ബർട്ടന് സന്തോഷമായി എന്നാൽ താൻ ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ ആഫ്രിക്കക്കാരൻ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറബ് കച്ചവടക്കാരൻ പോലും ഇതുവരെയും ഈ തടാകം പൂർണ്ണമായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അറ്റം എവിടെയാണ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവർക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ബട്ടനെ നല്ല വിഷമത്തിലാക്കി കാരണം ഈ ബട്ടൺ ഇപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അറിവുകൾ പൂർണ്ണമല്ല മിക്കതും തെറ്റാണ് താനും ഭൂമിയുടെ അതിർത്തിയിലാണ് ഈ ഒരു തടാകം ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ ആഫ്രിക്കൻ വിശ്വാസം എന്താണെങ്കിലും ഇത് മാത്രവുമല്ല തൻ്റെ അനാരോഗ്യം ഈ സ്പെക്കയാണെങ്കിൽ ഇതുവരെയും കിടക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബട്ടനെ കൂടുതൽ കുഴപ്പത്തിലാക്കി ഇതേസമയം മറ്റൊരു തമ്പിനകത്ത് ജീവച്ചവം പോലെ കിടന്നിരുന്ന സ്പെക്കയ്ക്ക് സാവധാനം അനക്കം വെച്ച് തുടങ്ങി ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ കണ്ണ് കാണാതെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഈ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് പനി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു പനി വന്ന് പനി വന്ന് കൂടിക്കൂടി അവസാനം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ താടിയല്ല് കീഴ്ത്താടിയല്ല് കോച്ചിപ്പോയി അതായത് ഇദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് മനുഷ്യനെ പോലെ ഈ താടിയല്ല് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ചലിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആ സമയത്ത് സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് അതിന് പകരം ഈ പശു ചവയ്ക്കുന്നത് പോലെ വശങ്ങളിലേക്ക് ഈ താടിയല്ല് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാനാണ് സാധിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ തൻ്റെ കണ്ണിന് സാവധാനം കാഴ്ച കിട്ടി തുടങ്ങി അത്യാവശ്യം നടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ആ ഒരു സമയമായപ്പോഴേക്കും ഇദ്ദേഹം ബോംബെയുടെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഈ തടാകത്തിൽ ഇറങ്ങുകയും നീന്തുകയും കുളിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ചന്തകളിൽ ഈ ബാജിജികളുടെ ചന്തകളിൽ ഇദ്ദേഹം സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു ആ സമയത്ത് ഈ സ്പെക്ക നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കണ്ണിന് കുഴപ്പം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടന്നിരുന്നത് അതുകൂടാതെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറകിൽ വലിയൊരു കുടയുമായിട്ട് ഈ സിദ്ധി മുബാറക്ക് ബോംബെയും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവസാനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് മാർച്ച് മാസമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ സ്പെക്ക് സാവധാനം സുഖപ്പെട്ടു വന്നു പക്ഷേ ബർട്ടൻ അപ്പോഴും കിടപ്പിലായിരുന്നു അവസാനം നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആ അറബ് വ്യാപാരിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വലിയ ബോട്ട് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെക്ക പോകുവാനായിട്ട് തയ്യാറായി ബർട്ടന് ആരോഗ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ടെന്റിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും പറ്റില്ല തടാകത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറേ തീരത്തുള്ള കസങ്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഈ അറബ് വ്യാപാരി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഉജ്ജിജി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഇവരിപ്പോഴുള്ള സ്ഥലം ഈ ടാങ്കനിക്ക തടാകത്തിൻ്റെ കിഴക്കേ തീരത്താണ് അതായത് ഈ തടാകം മറികടന്ന് ക്രോസ് ചെയ്ത് വേണം ഇവർക്ക് ഈ കസങ്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് സിദ്ധി മുബാറക്ക് ബോംബെ ഉൾപ്പെടെ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം ആളുകളാണ് സ്പെക്കയുടെ കൂടത്തിൽ ഈ ടാങ്കനിക്ക തടാകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് തയ്യാറായത് ഈ പോകുന്ന വഴി ഈ തടാകം ശരിക്ക് സർവേ ചെയ്യണം പഠിക്കണം മാപ്പ് ചെയ്യണം മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതെങ്കിലും നദികൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കണം ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ നോക്കണം വെള്ളത്തിൻ്റെ താപനില എത്രയാണെന്ന് അറിയണം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ സ്പെക്കയ്ക്ക് റീഡ് ചെയ്യാനും മാപ്പ് ചെയ്യാനും ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒറ്റ തടിയിൽ തീർത്ത ഒരു വള്ളമാണ് ഇവർക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടിയത് ഈ വള്ളത്തിലേക്ക് ഇവർ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ തോക്കുകൾ വെടിമരുന്ന് ഇവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇവർ നിറച്ചു ഇത് കൂടാതെ ഈ അറബ് വ്യാപാരിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന തുണികൾ
പക്ഷേ സ്പെക്കെ ഒരു അബദ്ധം കാണിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് മിച്ചം വന്നത് അദ്ദേഹം വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്തിട്ടു അത് കണ്ടതോടെ ഈ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ഇദ്ദേഹത്തോട് ചൂടായി ഇതിലും ഭേദം ഈ വള്ളം മുക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളെങ്ങ് കൊന്ന് കളയുക എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ കാരണം അതായത് ഇദ്ദേഹം ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മണം പിടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മാർഗത്തിൽ മുതലുകൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നെത്തും അത് ഇവർക്ക് കുഴപ്പമാണ് അതോർത്ത് ഭയപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇവർ ഇതിലും ഭേദം തങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അന്ന് രാത്രി മാർഗമധ്യേ ഇവർ ചെറിയൊരു ദ്വീപിൽ ഇറങ്ങുകയും രാത്രി അവിടെ കിടക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ കൂടാരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു സ്പെക്കയുടെ കൂടാരം കുറച്ച് മാറിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറിയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്താണ് സ്പെക്കയുടെ കൂടാരം അവർ നിർമ്മിച്ചത് അന്ന് രാത്രി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാളരാത്രി തന്നെയായിരുന്നു കൊടുങ്കാറ്റ് ആഞ്ഞു വീശി ഇവരുടെ ഈ തമ്പുകൾ കൂടാരങ്ങൾ ആടി ഉലഞ്ഞു പല കൂടാരങ്ങളും ഈ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റിൽ പെട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലുണ്ടായിരുന്ന ആ പായ ചിതറി തെറിച്ചു പോവുകയും അതിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ഉടൻ തന്നെ മറ്റു തമ്പുകളിലേക്ക് കയറി അഭയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു സ്പെക്കയും തൻ്റെ കൂടാരത്തിലെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് നല്ല ഇരുട്ടാണ് കാറ്റ് ആഞ്ഞു വീശുകയാണ് സ്പെക്കയുടെ കൂടാരത്തിനും കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് ഒന്ന് ശമിച്ച ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് തൻ്റെ ഈ കൂടാരം നന്നാക്കാം എന്നാണ് സ്പെക്കെ കരുതുന്നത് കാറ്റ് ഒന്ന് അടങ്ങുന്നത് വരെയും സ്പെക്കെ തൻ്റെ കൂടാരത്തിനുള്ളിൽ കൂനിക്കൂടി അനങ്ങാതെ ഇരുന്നു കാറ്റൊന്ന് ശമിച്ച ശേഷം ഇദ്ദേഹം സാവധാനം പുറത്തേക്കിറങ്ങി തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന റാന്തൽ കത്തിച്ചു പക്ഷേ അതൊരു തെറ്റായ തീരുമാനമായിരുന്നു റാന്തലിൻ്റെ വെളിച്ചം കണ്ടതോടെ ഇരുട്ടിൽ നിന്നും അനേകം കറുത്ത വണ്ടുകൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പറന്നെത്തി സ്പെക്കയുടെ ദേഹത്ത് വസ്ത്രങ്ങളിൽ താടിക്കകത്ത് മുടിക്കകത്ത് വരെയും ഈ വണ്ടുകൾ വന്നു കയറി അരിശം വന്ന സ്പെക്കെ തൻ്റെ ദേഹത്തും താടിയിലും മുടിയിലും ഒക്കെ കയറിയ ഈ വണ്ടുകളെ അവിടെ നിന്ന് വലിച്ചു പറിച്ചെടുത്ത് ദൂരെ കളഞ്ഞു പക്ഷേ വണ്ടുകൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു സ്പെക്കയ്ക്ക് കോപം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേഹം നിറച്ച് ഈ വണ്ടുകൾ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം കയറിയിട്ട് ഈ ദേഹത്തോടെ ഇഴഞ്ഞ് ഇഴഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് സ്പെക്കയ്ക്ക് ഭ്രാന്തായി ഇദ്ദേഹം പുറത്തേക്കിറങ്ങി പക്ഷേ ഈ വണ്ടുകൾ വിടുന്ന മട്ടില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഈ റാന്തിൽ കത്തിച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ടെൻറ്റ് നന്നാക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അവസാനം ഇദ്ദേഹം ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു റാന്തൽ അണക്കുക ഉള്ള കൂടാരത്തിനകത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കൂനി കൂടി കിടക്കുക സ്പെക്കെ തൻ്റെ റാന്തൽ അണച്ചു റാന്തലിൻ്റെ വെട്ടം മാറിയതോടെ അണഞ്ഞതോടെ ഈ വണ്ടുകളുടെ വാരവും നിലച്ചു ഇദ്ദേഹം കൂടാരത്തിനുള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് മൂടി പുതച്ച് അതിനകത്ത് കിടന്നു പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി തൻ്റെ ഈ പുതപ്പിനകത്തും സൈഡിലും വശങ്ങളിലെല്ലാം ഈ വണ്ടുകൾ ഇഴഞ്ഞ് നടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും കാര്യമാക്കാതെ സ്പെക്കെ ഒന്ന് ഉറങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും തൻ്റെ തലയ്ക്കുള്ളിൽ എന്തോ ഒന്ന് അനങ്ങുന്നത് പോലെ സ്പെക്കയ്ക്ക് തോന്നി അദ്ദേഹം ചാടി എഴുന്നേറ്റു അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെവിക്കുള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ വണ്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട് ചുറ്റിനും കൂരിരിട്ടാണ് അസഹനീയമായ വേദനയോടെ സ്പെക്കെ അലറിക്കൊണ്ട് ഈ കൂടാരത്തിന് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി അപ്പോഴേക്കും പുറത്ത് നല്ല കാറ്റും മഴയുമുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദം മറ്റാരും കേൾക്കുന്നതേയില്ല പ്രാണവേദനയോടെ സ്പെക്കെ ഈ വെകിളി പിടിച്ച പശു എങ്ങനെയാണോ ഓടുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതുപോലെ ആ കൂടാരത്തിൻ്റെ പുറത്തൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി തുടങ്ങി പക്ഷേ സ്പെക്കയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ താൻ ഓടിയിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല അസഹനീയമായ വേദന എടുക്കുന്നുണ്ട് മുയല് മാളം തുരന്ന് അകത്തേക്ക് കയറുന്നത് പോലെ ഈ വണ്ട് തൻ്റെ ചെവിക്കുള്ളിലേക്ക് കയറുകയാണ് എന്ന് സ്പെക്കയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെകിളി പിടിച്ച് ഓടിയിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല സ്പെക്കെ ശാന്തനായി ഒന്ന് ആലോചിച്ചു എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഈ കൂടാരത്തിനുള്ളിലേക്ക് കയറി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കയ്യിൽ കിട്ടിയതൊക്കെ ഇദ്ദേഹം ഈ ചെവിയിലേക്ക് വാരിയെടുത്തിട്ടു ഉപ്പ് എണ്ണ പുകയിലെ പൊടി അങ്ങനെ പലതും ചെവിക്കുള്ളിലേക്ക് ഇട്ടെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ ഒരു വണ്ട് പോകുന്ന ലക്ഷണം കാണിക്കുന്നതേ ഇല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭ്രാന്തായി അവസാനം ഇദ്ദേഹം കടന്ന കൈ തന്നെ പ്രയോഗിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പേന കത്തി പെൻ നൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂർത്ത അഗ്രഹങ്ങൾ തൻ്റെ ചെവിക്കുള്ളിലേക്ക് ഇദ്ദേഹം കുത്തിക്കയറ്റി ആദ്യത്തെ തവണ ഈ പേന കത്തി ചെവിയിലേക്ക് കയറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന് അസഹനീയമായ വേദന ഉണ്ടായി ഇദ്ദേഹം കത്തി താഴെ വെച്ചു അവിടെ ഉരുകിയ നെയ്യിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അത് ഈ ചെവിക്കുള്ളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു എന്നിട്ടും രക
കീഴിൽ ശക്തി കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നീട് ആറ് മാസക്കാലത്തേക്ക് സ്പെക്കയുടെ ചെവിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യമായ തകരാറുണ്ടായിരുന്നു പഴുപ്പുണ്ടായിരുന്നു ചെവിയിൽ കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല താൻ സംസാരിക്കുമ്പോഴേക്കും ചെവിയിലൂടെ ഒരു മൂളിച്ചയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് സ്പെക്ക എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആറ് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെവിയിൽ നിന്നും വണ്ടിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ പഴുപ്പിൻ്റെ കൂടുതൽ പുറത്തേക്ക് വന്നത് എന്താണെങ്കിലും ആ ഒരു സംഭവത്തോടെ സ്പെക്കയുടെ ഒരു ചെവിയുടെ കേൾവി ശക്തി പൂർണ്ണമായിട്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഭാഗ്യം സ്പെക്കയെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കൈ ഒഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കേൾവി ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കാഴ്ച ശക്തി സാവധാനം തിരിച്ചു കിട്ടി എന്താണെങ്കിലും സ്പെക്കയുടെ ചെവിയിൽ വണ്ട് കയറിയിട്ട് ഇത്രയും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം മൂന്ന് നാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അവർ ആ ദ്വീപിൽ നിന്ന് വീണ്ടും യാത്ര തുടങ്ങിയത് ആ സമയത്ത് സ്പെക്കയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം സംസാരിക്കാം പക്ഷേ ഈ മുഖം മുഴുവൻ നീര് വന്ന് വേർതിട്ട് വികൃതമായ നിലയിൽ ആയിരുന്നു എന്താണെങ്കിലും എട്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇവർ മുമ്പ് പറഞ്ഞ അറബി വ്യാപാരി താമസിക്കുന്ന ഈ കസംഗ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ആ തീരത്ത് ഈ തടാകത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വശത്തുള്ള ആ തീരത്ത് എത്തിച്ചേർന്നത് സയ്ദ് ബിൻ സലീം പിന്നെ ബോംബെ ഈ രണ്ട് പേര് വഴി ഈ ഒരു വ്യാപാരിയോട് ഇദ്ദേഹം ഈ ബോട്ട് വേണം എന്നുള്ള കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ആദ്യമൊക്കെ തരാം എന്നാണ് ഈ വ്യാപാരി പറഞ്ഞത് പക്ഷെ പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം ഇവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അതിൻ്റെ കാരണം നമുക്കറിയില്ല പിന്നീട് ഇവർ ചോദിക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം ഇദ്ദേഹം ആ ബോട്ട് അവിടെ ഇല്ല മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വരും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാസമേ വരൂ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി പക്ഷേ ഇതിനോടകം ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടുന്ന തുണികൾ ബാക്കി സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ ഇദ്ദേഹം കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ല എന്ന് മാത്രവുമല്ല ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു ബോട്ട് ഇവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായതുമില്ല അവസാനം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്പെക്കയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഇദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല ബോട്ട് കിട്ടില്ല നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ തീരാറായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകാം സത്യത്തിൽ സ്പെക്കെ ആകെ നിരാശനായിരുന്നു ചെവിയുടെ കേൾവിശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അത് മാത്രവുമല്ല ബർട്ടൻ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച രണ്ടാമത്തെ പണിയാണിത് രണ്ട് പണിയും പരാജയം ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഇദ്ദേഹം ഒരു എക്സ്പെഡീഷന് പോയി പരാജയപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതാ രണ്ടാമത്തെ പരാജയം എങ്ങനെ തിരിച്ച് ഈ ബർട്ടന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കും ബർട്ടൻ പരിഹസിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് മാർച്ച് മാസം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി സ്പെക്കെ ഈ ഉജ്ജിജി വിട്ടിട്ട് കസാങ്കിലേക്ക് പോയിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് തൻ്റെ ടെൻറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് വെടിയൊച്ചയും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ശബ്ദമൊക്കെ കേട്ടിട്ടാണ് ബർട്ടൻ കണ്ണു തുറന്നത് ബർട്ടൻ ഉടൻ തന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കി അവിടെ കീറിപ്പറഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഭ്രാന്തന്മാരെ പോലെ സ്പെക്കയും ഈ ബോംബെയും ബാക്കിയുള്ള ആളുകളും ആ തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ബർട്ടൻ കണ്ടത് തങ്ങളുടെ വഞ്ചിയും ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട അവർ മീൻ പിടുത്തക്കാരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് തിരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്പെക്കയും സംഘവും തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി വീണ്ടും കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടാവുകയും ഇവരുടെ വഞ്ചി മറിയുകയും ഇവരെല്ലാം നീന്തിയിട്ട് ചെറിയൊരു ദ്വീപിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ആ ദ്വീപിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ പട്ടിണി കിടക്കുകയും ചെയ്തു ശേഷം മീൻ പിടുത്തക്കാർ ഇവരെ കണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവിട്ടതാണ് തൻ്റെ മുന്നിൽ കീറിപ്പറഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഭ്രാന്തനെ പോലെ നിൽക്കുന്ന സ്പെക്കയെ കണ്ടിട്ട് ഈ ബർട്ടന് ഒരേ സമയം അനുതാപവും അനുകമ്പയും പക്ഷെ പരിഹാസവും ഉണ്ടായി ഏതാണ്ട് ഒരു മാസക്കാലം ഈ തടാകത്തിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് ഒന്നും നേടാനാവാതെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ശേഷം അവൻ തിരികെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ബർട്ടൻ തൻ്റെ ഡയറിയിൽ കുറിച്ചിട്ടത് എന്നാൽ ബർട്ടന് ആശ്വാസം പകരുന്ന ഒരു വാർത്ത സ്പെക്കയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു സ്പെക്കെ കാണാൻ പോയ ആ അറബ് വ്യാപാരി ഇവരോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം ഈ തടാകത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഇദ്ദേഹം ഈ വഞ്ചിയൊക്കെ ആയിട്ട് പോയിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെ ഈ തടാകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഒരു ഭീമൻ നദി ഇദ്ദേഹം കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ആ നദിയുടെ അരിക് വരെയും ഇദ്ദേഹം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് സ്പെക്കയോട് ഈ അറബ് വ്യാപാരി പറഞ്ഞത് നദി തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലമൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല എങ്കിലും അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഒഴുക്ക് ഈ ഒരു തടാകത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഒഴുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റി ആ ഒരു ഭാഗം ഇദ്ദേഹം കണ്ടു എന്നാണ് ഈ വ്യാപാരി പ
വായ തുറക്കാനോ സംസാരിക്കാൻ പോലുമോ സാധ്യമല്ലായിരുന്നു ഈ യാത്രക്കിടയിൽ പതിനേഴ് ദിവസങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് പാലല്ലാതെ മറ്റൊരു വസ്തുവും കുടിക്കാനോ കഴിക്കാനോ സാധിച്ചില്ല തന്റെ ഒരു ചെവിയുടെ കേൾവിശക്തി പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയെങ്കിലും സ്പെക്കേക്ക് തന്റെ കാഴ്ച ശക്തി പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അവസാനം ഈ യാത്രയ്ക്കൊടുവിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം ഇവര് ഉവിര എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു ടാങ്കനിക്ക തടാകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള ഒരു കച്ചവട കേന്ദ്രമാണ് ഉവിര ഇന്ന് ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോങ്കോയിലാണ് ഈ ഉവിര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബ്രിട്ടനും സംഘവും ഉവിരയിലെത്തി അവിടെ തമ്പടിച്ചു ഇവര് അവിടെ വന്നു എന്നറിഞ്ഞ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രമാണിയുടെ മകൻ ഇവരെ കാണാനായിട്ട് ഒരു ദിവസം ബ്രിട്ടന്റെ കൂടാരത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു തങ്ങളുടെ യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശം ഇദ്ദേഹത്തോട് ഈ വന്ന പ്രമാണിയുടെ മകനോട് ബ്രിട്ടൻ പറഞ്ഞു അത് കേട്ടിട്ട് അയാൾ ബ്രിട്ടനോട് പറഞ്ഞ മറുപടി കേട്ടിട്ടാണ് ബ്രിട്ടൻ ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു നദി ഈ തടാകത്തിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തുണ്ട് ശരിയാണ് പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ കേട്ടതുപോലെ ഈ തടാകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു നദിയല്ല ആ നദി ഈ തടാകത്തിലേക്ക് വന്ന് ചേരുന്ന ഒരു നദിയാണ് ആ നദിയുടെ പേര് റുസൂസി എന്നാണ് ഇത് കേട്ടതോടെ ബ്രിട്ടൻ ഞെട്ടിപ്പോയി തടാകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഒരു നദി പോലും ഇല്ല അതിന് പകരം റുസൂസി എന്ന് പറഞ്ഞ നദിയാണ് ഉള്ളത് വലിയ നദിയാണ് അത് തടാകത്തിലേക്ക് വന്ന് ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞെട്ടിപ്പോയ ബർട്ടൻ പക്ഷെ അയാൾ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ചില്ല ഇയാൾ പറയുന്നതും ബാക്കിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നതും തെറ്റാണ് എന്ന് തന്നെ ബർട്ടൻ കരുതി അത് ശരിയല്ല ഈ തടാകത്ത് നിന്ന് ഒരു നദി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഉറപ്പാണ് അത് നൈൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ബർട്ടൻ അത് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ബർട്ടൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉപരിലുണ്ടായിരുന്ന ബാക്കിയുള്ള ആളുകളോടും ഇതേ കാര്യം തന്നെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു അവരും മുമ്പ് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ അതേ മറുപടി തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് വടക്ക് ഭാഗത്ത് ഒരു നദിയുണ്ട് ആ നദി പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്കല്ല പോകുന്നത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു ചേരുന്ന ഒരു നദിയാണ് റുസൂസി എന്നാണ് ആ നദിയുടെ പേര് ഇത്രയും ആശയക്കുഴപ്പമായതോടെ ബർട്ടന് ഉവരിൽ നിന്നും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ റുസൂസി നദി ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം എന്ന് വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അനാരോഗ്യം പിന്നെ ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഇല്ലായ്മ കൂടാതെ ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഇനി കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നുമില്ല എല്ലാം തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു യാത്ര ഇദ്ദേഹത്തിന് സാധ്യമല്ലാതെ വന്നു ആ ഒരു മോഹം ഇദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചു നിരാശനായ ബർട്ടൻ അവിടെ നിന്ന് ഉവരയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഉജ്ജിജിലേക്ക് മടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഈ ആളുകൾ പറയുന്ന ടാങ്കനിക്ക തടാകത്തിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് ടാങ്കനിക്ക തടാകത്തിലേക്ക് വന്ന് ചേരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന റുസൂസി നദിയെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങളിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ ചിലർ ഇതിനു മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവണം ഇതിന് ഈ ടാങ്കനിക്ക തടാകത്തിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കുറച്ചുകൂടെ മാറിയിട്ട് വടക്ക് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കിവു തടാകത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ റുസൂസി എന്ന് പറഞ്ഞ നദി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ ടാങ്കനിക്ക തടാകത്തിലേക്ക് വന്ന് ചേരുന്നത് നൂറ്റിപ്പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഈ നദി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററിൽ നിന്നും എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് മീറ്ററിലേക്ക് കൂപ്പ് കുത്തും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നദിയിൽ ശക്തമായ ഒഴുക്കാണ് ഈ റുസീസി നദിയിൽ ഉള്ളത് റുസീസി നദി ടാങ്കനിക്ക തടാകത്തിലേക്ക് വന്ന് ചേരുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലം ആ ഭാഗങ്ങളിലാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ മുൻപ് കേട്ടിട്ടുള്ള കുപ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച ഗുസ്താവ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെപ്പിടിയൻ മാൻ ഈറ്റിംഗ് ക്രോക്കഡയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബർട്ടൺ പോയി പര്യവേഷണം നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഈ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ഈ പറയുന്ന ഗുസ്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞ മുതല വിഹരിച്ചിരുന്നത് ഓർക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ കിവു എന്ന് പറഞ്ഞ തടാകത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ റുസിസി നദി ടാങ്കനിക്ക തടാകത്തിലേക്ക് വന്ന് ചേരുന്നത് എന്ന് പക്ഷെ അന്ന് ബർട്ടൺ കരുതിയിരുന്നത് ഈ റുസിസി ടാങ്കനിക്ക തടാകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന നദിയാണ് അത് പക്ഷെ പോകുന്നത് കെയറോയിലേക്കാണ് അത് നൈൽ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ബർട്ടൻ കരുതിയിരുന്നത് ഇനി ഈ ഗുസ്താവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ മുതലെ കുറിച്ചിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാം ഈ റുസൂസി നദി ടാങ്കനിക്ക തടാകത്തിൽ വന്ന് ചേരുന്ന ആ സ്ഥലം ആ ഭാഗങ്ങളിലാണ് ടാങ്കനിക്ക തടാകത്തിലും റുസിസി നദിയിലുമായിട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ മാൻ ഈറ്റിംഗ് ക്രോക്കഡയിൽ ഗുസ്താവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ വിഹരിച്ചിരുന്നത് ആ സമയത്ത് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഗൈഡാണ് ഈ മുതലയ്ക്ക് ഗുസ്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കൊടുത്തത് ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറോളം ആളുകളെ ഈ മുതല
ശിവായി ലഹള എന്ന് അവർ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ഇടയ്ക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള എഡ്വേർഡ് ബർട്ടൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇത്രയും വാർത്തകളാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ കത്തിലൂടെ കിട്ടിയത് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവും എന്നും ഉടൻ തന്നെ ഇത്തരമൊരു കലാപം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഉണ്ടാവും എന്നും ബർട്ടൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തൻ്റെ എ പിൽഗ്രിമേജ് ടു എൽ മദീന ആൻഡ് മെക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാർ അത്ര ധൈര്യമുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും അല്ല എന്നും തങ്ങൾ കരുതുന്ന പോലെ വലിയ സംസ്കാരമുള്ള ആളുകളോ വലിയ ആളുകളോ ഒന്നും അല്ല എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഇന്ത്യയിലെ യുവ തലമുറ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചറിയും എന്നാണ് ബർട്ടൻ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഇന്ത്യക്കാരെ ഈ അധിനിവേശക്കാരായിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാരെ അവരുടെ മണ്ണിൽ നിന്ന് വേരോടെ പിഴുതെറിയും എന്നൊക്കെയാണ് ബർട്ടൻ തൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നത് പക്ഷേ ആ ഒരു കലാപത്തിൽ തൻ്റെ സഹോദരൻ കൊല്ലപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യം ബർട്ടൻ ഒരിക്കൽ പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്താണെങ്കിലും തൻ്റെ സഹോദരൻ്റെയും അച്ഛൻ്റെയും മരണം ബർട്ടനെ വല്ലാതെ തകർത്ത് കളഞ്ഞു ഇതിനു പുറമെയാണ് സാൻസിബാർ കോൺസുലേറ്റിലെ തൻ്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഹമർട്ടൻ മരണപ്പെട്ട വിവരവും ഇദ്ദേഹം അറിയുന്നത് അതോടുകൂടി സാൻസിബാറിൽ നിന്നും ഇനി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തനിക്കൊരു സഹായം എത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ബർട്ടൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല എങ്ങനെയും തിരിച്ചു പോകുക ടാങ്കനിക്ക തടാകം സർവേ ചെയ്യാനും റുസിസി നദി വരെ പോയി നോക്കാനും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇനി കഴിയില്ല ബർട്ടൻ ആകെ നിരാശനായി അങ്ങനെ അവസാനം ബർട്ടനും സ്പെക്കയും ബോംബെയും അടങ്ങുന്ന ആ സംഘം ഈ ഉജിജിൽ നിന്നും ടാങ്കനിക്ക തടാകത്തിന് തീരത്തുള്ള ഉജിജിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വന്ന വഴിയിലുണ്ടായിരുന്ന കസ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മുമ്പ് പറഞ്ഞ അറവ് പട്ടണം അമീർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആളുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടാവും അദ്ദേഹമാണ് ഇവരോട് ഇത്രയും വലിയ തടാകങ്ങൾ മൂന്ന് തടാകങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു പട്ടണത്തിലേക്ക് അറവ് പട്ടണത്തിലേക്ക് ഇവർ തിരിച്ച് മടങ്ങി കസ എന്ന് പറഞ്ഞ പട്ടണത്തിലേക്ക് അവർ മടങ്ങി ഉജ്ജിയിൽ നിന്നും മടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ബർട്ടൻ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി അങ്ങകലെ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് മറിഞ്ഞു പോകുന്ന ടാങ്കനിക്ക തടാകം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നു ആ തടാകം അത് പര്യവേഷണം നടത്തണം സർവേ ചെയ്യണം നൈലിൻ്റെ ഉത്ഭവം അതാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം തെളിയിക്കണം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ബർട്ടൻ്റെ ഉദ്ദേശം പക്ഷെ അങ്ങ് അകലെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും ഈ ഒരു തടാകം പതുക്കെ പതുക്കെ മറിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരിക്കലും താൻ ഈ കാഴ്ച കാണാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു താൻ എന്തിനാണോ വന്നത് ആ ദൗത്യം പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നൈലിൻ്റെ ഉത്ഭവം ഇപ്പോഴും ഒരു മിത്തായി തന്നെ തുടരും കെട്ടുകഥകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന അനേകം പരിവേഷകരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ പേരും വരും അകലെ മങ്ങിത്തുടങ്ങിയ തടാകത്തിൻ്റെ കാഴ്ചയിലേക്ക് നോക്കി ബർട്ടൻ തൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം വിചാരിച്ചത് തൻ്റെ കയ്യിൽ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ബർട്ടൻ തൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കരുതിയത് ഇത് തന്നെയാണ് ടാങ്കനിക്ക തടാകം തന്നെയാണ് നൈലിൻ്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഇവർ പറയുന്ന റുസുസി നദി നൈൽ തന്നെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ജൂൺ മാസം ഇരുപതാം തീയതിയാണ് ഇവർ തിരിച്ച് കസയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള മാർഗമധ്യേ സ്പെക്കെ ആകെ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു ബർട്ടൻ എന്താണോ ചിന്തിച്ചത് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ടാങ്കനിക്ക തടാകത്തിലേക്ക് നദികൾ വന്നു ചേരുകയാണ് റുസിസി പോലുള്ള നദികൾ വന്നു ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് മറ്റൊരു നദിയും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല ഈ ബർട്ടൻ കരുതുന്നത് പോലെ റുസിസി നൈലൊന്നുമല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിൽ മുമ്പ് അമീർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ പറഞ്ഞ ആ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അതായത് ഈ തടാകത്തിന് വടക്ക് ഭാഗത്ത് ഇതിലും വലിയ ജലപ്പരപ്പുള്ള നയാൻസ എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു തടാകമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അമീർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ആ തടാകമാണ് ശരിക്കും നൈലിൻ്റെ ഉത്ഭവം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ സ്പെക്ക ഇപ്പോൾ കരുതുന്നത് ബർട്ടൻ ടാങ്കനിക്കൽ തന്നെ കടിച്ചു തൂങ്ങി കിടക്കട്ടെ പക്ഷെ തൻ്റെ ലക്ഷ്യം നയാൻസയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ നയാൻസ വരെ പോയിട്ട് അത് തെളിയിക്കണം സ്പെക്ക ഇങ്ങനെയാണ് ചിന്തിച്ചത് അതായത് ഈ കസയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ശേഷം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ബർട്ടനെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിച്ചിട്ട് താനും ബോംബെയും ഉൾപ്പെടുന്ന കുറച്ച് പേര് ഈ നയാൻസ തടാകത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇതൊന്ന് തെളിയിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരണം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബർട്ടനേക്കാൾ മികച്ചവൻ താനാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാനും പറ്റും അനാരോഗ്യം മൂലം ആകെ അവശനായിട്ട് കിടക്കുന്ന ബർട്ടൻ എന്താണെങ്കിലും ഈ കസയിൽ നിന്ന് നയാൻസിലേക്ക് വരാനായിട്ട് യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ എക്സ്പെഡീഷൻ അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള പോക്ക് തനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ബോംബെയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചെയ്യാനും പറ്റും പേര് തൻ്റെ കയ്യിൽ 
ഏറ്റവും ജലപ്പരപ്പുള്ള വിസ്തൃതിയുള്ള രണ്ടാമത്തെ ശുദ്ധജല തടാകമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ അമേരിക്കയിലെ സുപ്പീരിയർ തടാകം മാത്രമാണ് ഈ നയാൻസ തടാകത്തിന്റെ മുകളിൽ ഉള്ളത് മുമ്പ് ഇവർ എത്തിച്ചേർന്ന ടാങ്കിനിക്ക വീതി കുറഞ്ഞിട്ട് നീളത്തിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ കേരളം പോലെ നീളത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു തടാകമാണ് പക്ഷെ വീതി കുറവാണ് നീളം കൂടുതലാണ് ആഴം കൂടുതലാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ വരെയാണ് ഈ ടാങ്കനിക്ക തടാകത്തിന്റെ താഴ്ച എന്നാൽ നയാൻസ ആവട്ടെ ഇതിന് നേരെ വിപരീതമാണ് നയാൻസ ആഴക്കുറവുള്ള എന്നാൽ ഈ ജലപ്പരപ്പ് കൂടുതലുള്ള വിസ്തൃതിയുള്ള ഒരു തടാകമാണ് കൂടി വന്നാൽ എൺപത് മീറ്റർ ആണ് ഈ നയാൻസ തടാകത്തിന്റെ താഴ്ച ഇരുന്നൂറിൽ കൂടുതൽ മത്സ്യജാതികൾ വിഹരിക്കുന്ന ഈ നയാൻസ തടാകത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ദ്വീപുകളും ഉണ്ട് നാല് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രൂപപ്പെട്ട ഈ നയാൻസ തടാകം ഇതിനോടകം മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും പൂർണ്ണമായിട്ടും വറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവാം എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് പതിനേഴായിരത്തി മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അവസാനമായിട്ട് നയാൻസ തടാകം വറ്റി വരേണ്ടത് പതിനാലായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ ഒരു തടാകത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ജലം വന്ന് നിറഞ്ഞ് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ആയിത്തീർന്നത് അങ്ങനെ ടാങ്കനിക്ക തടാകത്തിന്റെ ആദ്യ ദർശനം കിട്ടിയത് ബർട്ടൻ ആണെങ്കിൽ നയാൻസ തടാക തീരത്ത് ആദ്യമെത്തിയ യൂറോപ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് സ്പെക്കയ്ക്ക് ലഭിച്ചു നയാൻസയുടെ അതിവിശാലമായ ജലപ്പരിപ്പ് വിസ്തൃതി കണ്ട് അന്തം വിട്ടുപോയ സ്പെക്കെ ബോംബയോട് പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു തടാകം തന്നെയാണ് നൈലിന് ജന്മം കൊടുക്കുന്നത് പാപ്പരസ് ചതുപ്പുകളും നിത്യഹരിത വനങ്ങളും നൂറുകണക്കിന് കുന്നുകളും മഴക്കാടുകളുമാണ് ഈ നയാൻസ തടാകത്തിന്റെ തീരങ്ങളിൽ ഉള്ളത് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ കണ്ണിന് കുളിർമയേകുന്ന ഈ ഒരു കാഴ്ച കണ്ട് അന്തം വിട്ടുപോയതുകൊണ്ടാണ് സ്പെക്കെ ഉറപ്പായിട്ടും തന്റെ മനസ്സിൽ കരുതിയത് ഇത് തന്നെയാണ് നൈലിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം പക്ഷെ ഇതൊന്നും തെളിയിക്കാനായിട്ട് സ്പെക്കയുടെ കയ്യിൽ യാതൊരു തെളിവുകളും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നതാണ് സത്യം സ്പെക്കയ്ക്ക് തോന്നി ഇത് തന്നെയാണ് നൈലിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതേ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ടാങ്കനിക്ക തടാകത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ബർട്ടനും അനുഭവിക്കുന്നത് രണ്ടു പേർക്കും തെളിവുകളില്ല ഒരാൾ ടാങ്കനിക്ക തടാകമാണ് നൈലിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നു മറ്റേയാൾ ഈ കാണുന്ന നയാൻസ തടാകമാണ് നൈലിനെ പ്രസവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടു പേരുടെ കയ്യിലും വ്യക്തമായ തെളിവുകളില്ല നയാൻസ തടാകത്തിന്റെ തീരത്ത് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച ശേഷമാണ് സ്പെക്കെ തിരിച്ച് കസയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് പക്ഷെ ആ യാത്രയിലുടനീളം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഈ നയാൻസ തടാകം തന്നെയായിരുന്നു എന്റെ തടാകം എന്നൊക്കെയാണ് മൈ ലേക്ക് എന്നൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പലപ്പോഴും ഈ നയാൻസ തടാകത്തെ കുറിച്ച് ഇദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ടാങ്കനിക്ക ബർട്ടന്റേതായിട്ട് ഇദ്ദേഹം എഴുതി കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നയാൻസ എന്റേതാണ് അങ്ങനെ കസയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഈ സ്പെക്കയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബർട്ടനും തമ്മിൽ പിന്നീട് വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടു നിന്ന വലിയൊരു യുദ്ധത്തിനാണ് തുടക്കം കുറിച്ചത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഈ നൈലിന്റെ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രം ഏത് തടാകമാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വരാതിരുന്നത് വലിയ മോശമായിപ്പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ബർട്ടനോട് ഈ സ്പെക്കെ സംഭാഷണം ആരംഭിച്ചത് നൈലിന്റെ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രം അവസാനം ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ വലിയ വായിൽ ഇദ്ദേഹം ബർട്ടനോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ നിയാൻസ തടാകത്തിൽ നിന്നാണ് നൈൽ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഈ സ്പെക്കയുടെ വാദം ബർട്ടൻ ഒരു തരത്തിലും സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തില്ല അവന്റെ വാദങ്ങളെല്ലാം ദുർബലമാണ് നൈൽ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നത് നിയാൻസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നത് അവൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബർട്ടൻ തന്റെ ഡയറിയിൽ കുറിച്ചത് വെറും മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം അതിവിശാലമായിട്ടുള്ള ഈ നയാൻസ തടാകത്തിന്റെ തീരത്ത് ചെലവഴിച്ച ഒരാൾക്ക് ഇതാണ് നൈലിനെ പ്രസവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാനായിട്ട് എങ്ങനെ സാധിക്കും അറബിക്കോ സ്വാഹിലിയോ അറിവില്ലാത്ത ജാക്ക് ജാക്ക് എന്നാണ് ഈ ബർട്ടൻ ഈ സ്പെക്കെ വിളിച്ചിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ഭാഷകളും അറിവില്ലാത്ത ജാക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ബോംബെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് ബോംബെ പറയുന്ന ഹിന്ദി ശരിക്ക് പോലും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഈ ജാക്കിന് സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഏത് നദിയാണ് എങ്ങോട്ടാണ് ഒഴുകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ സ്പെക്കെ തെറ്റായിട്ടാണ് ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പുലമ്പുന്നത് ബർട്ടൻ ഇത്തരത്തിൽ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്നത് കേട്ട ഈ സ്പെക്കെ കോപിഷ്ടനായി നൈലിന്റെ ഉത്ഭവം കണ്ടെത്തിയത് അയാളാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനും അയാൾ പറയുന്നതാണ് ശരി എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയാൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് സ്പെക്കയും വിട്ടുകൊടുത്തില്ല അങ്ങനെ നീണ്ട തർക്കങ്ങൾക്ക് ഒടുവിൽ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് പോകാനായിട്ട് ഈ കസയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് സാൻസിബാറിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അവർ തീരുമാനമെടുത്തു പക്ഷെ ഈ പോകുന്ന വഴി മുഴുവനും ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ കാര്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനായിട്ടാണ് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിയിൽ സ്പെക്കെ വീണ്ടും പനി
ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ബട്ടനോട് യാതൊരുവിധ അടുപ്പം കാണിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രവുമല്ല സ്പെക്കയോട് കൂടുതൽ സമയം മിണ്ടാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹം സമയം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു രണ്ടാഴ്ച കാലമാണ് ഇവർ ഈ സാൻസി ബാറിലെ ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസുലേറ്റിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടിയത് ഈ ഒരു സമയത്ത് റിഗ്ബിയോടും ബോംബെയോടും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാനും അവരോട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വർത്താനം പറയാനും ഒക്കെ ഈ സ്പെക്കെ സമയം കണ്ടെത്തി ഇതിൽ നിന്നും സ്പെക്കയ്ക്ക് ചില ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ബർട്ടനും മനസ്സിലായി എന്താണെങ്കിലും അവസാനം ഇവർ ഇവരുടെ ഈ എക്സ്പെഡീഷൻ സംഘം പിരിച്ചുവിട്ടു ഇവരുടെ കൂടുതൽ ഇപ്പോഴുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്ന തുകകളും സമ്മാനങ്ങളും തുണികളും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവർ കൊടുക്കുകയും അവരെ എല്ലാം പിരിച്ചു വിടുകയും ചെയ്തു അവസാനം അവർ ഡ്രാഗൺ ഓഫ് സലൈം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കപ്പലിൽ സാൻസിബാർ വിടാനായിട്ട് തയ്യാറായി അവരെ യാത്ര അയക്കുവാനായിട്ട് സിദ്ദി മുബാറക് ബോംബെ ആ തീരത്ത് വന്ന് നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു കപ്പൽ അകന്നകന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് ചിരിക്കുന്ന മുഖവുമായിട്ട് സിദ്ദി സാൻസിബാർ തീരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് യാത്രയായിപ്പ് കൊടുത്തു അവർ പിന്നീട് ഏതെങ്കിലും എത്തി അവിടെ വെച്ച് രണ്ടായിട്ട് പിരിഞ്ഞു പിന്നീട് ഇവർ രണ്ടുപേരും ലണ്ടനിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ലണ്ടനിൽ കാല് കുത്തിയ ആ നിമിഷം മുതൽ സ്പെക്കെ തന്റെ ശരിക്കുള്ള ആ സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി തന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് പെടുന്ന എല്ലാ ആളുകളോടും നൈലിന്റെ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രം തൻ കണ്ടെത്തി എന്നുള്ള കാര്യം ഇദ്ദേഹം പറയാൻ തുടങ്ങി അത് മാത്രമല്ല നയാൻസ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള പേര് എന്റെ തടാകം എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ പേര് ഇദ്ദേഹം ആളുകളോട് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു സ്പെക്കെ ലണ്ടനിൽ എത്തിയിട്ട് രണ്ടാഴ്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് ബർട്ടൺ ലണ്ടനിലേക്ക് വരുന്നത് ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് എത്തിയ സമയത്ത് ബർട്ടൺ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി സ്പെക്കയുടെ വാദം അതായത് ഈ നയാൻസ തടാകമാണ് നൈലിന്റെ ഉത്ഭവം എന്നുള്ള ആ വാദം ആളുകൾ പതുക്കെ പതുക്കെ വിശ്വസിച്ചു തുടങ്ങി എന്റെ സഹയാത്രികൻ അയാളുടെ തനി നിറം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ഒരു ശത്രുവിനെ പോലെയാണ് അയാൾ എന്നോട് പെരുമാറുന്നത് ബർട്ടൺ ഇങ്ങനെയാണ് കുറിച്ചു വെച്ചത് ബർട്ടൺ ആകെ തകർന്നുപോയി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള ഒരു അവാർഡ് എന്ന നിലയിൽ ഈ റോയൽ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി ഫൗണ്ടേഴ്സ് മെഡൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ആ ഒരു സമ്മാനദാന ചടങ്ങിൽ പോലും സ്പെക്കയുടെ കാര്യവും നൈലിന്റെ ഉത്ഭവം നയാൻസ ആണുള്ള കാര്യവും ഒക്കെയാണ് ആളുകൾ ചർച്ചാ വിഷയമാക്കിയത് സ്പെക്കയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പെക്കയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സംസാരിച്ചത് ഈ റോയൽ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മിർച്ചിസൺ ആണ് ബർട്ടന് അവാർഡ് കൊടുക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മിർച്ചിസൺ പ്രസംഗിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നെങ്കിലും നൈലിന്റെ ഉത്ഭവം നയാൻസ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഇദ്ദേഹം ഈ സ്പെക്കെ കണ്ടെത്തി ഇനി അത് കൺഫേം ചെയ്യണം നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത് ഒരു എക്സ്പെഡീഷൻ നടത്തണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നയാൻസ തടാകം ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ നയാൻസ തടാകത്തെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെയും നല്ല വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് തന്ന സ്പെക്കെ തന്നെ പോകണം എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ബർട്ടൻ വേദിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പെഡീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെക്കെ ഈ മർച്ചിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഒരു സമയത്ത് ആ വേദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബർട്ടന്റെ ഹൃദയം ശരിക്കും തകർന്നുപോയി സ്പെക്കയുടെ വിജയം പൂർണ്ണമായിരുന്നു നയാൻസ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള സ്പെക്കെ തന്നെയാണ് അടുത്ത പര്യവേഷണത്തിന് പറ്റിയ നായകൻ എന്ന് തന്നെ ആളുകളും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി നൈൽ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് നയാൻസിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് കൺഫേം ചെയ്യണം ഉറപ്പിക്കണം അതിന് പറ്റിയ ആള് ബർട്ടനേക്കാൾ നല്ലത് സ്പെക്കെ തന്നെയാണ് നല്ലൊരു പര്യവേഷകനായിരുന്നു എങ്കിലും ബർട്ടന്റെ സ്വഭാവം അത്ര നല്ലതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബർട്ടന് കൂടുതൽ ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ശത്രുക്കളെല്ലാം ഈ ഒരു അവസരം ബർട്ടന് നേർക്ക് പ്രയോഗിച്ചു സത്യത്തില് ബർട്ടനെ എക്സ്പെഡീഷന് വിടാനായിട്ട് പലർക്കും താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു മതപ്രചരണം ഈ പറയുന്ന എക്സ്പെഡീഷന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് നിരീശ്വരവാദിയായിട്ടുള്ള ഈ ബർട്ടൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല സ്പെക്കയാണ് ഇതിന് പറ്റിയ ആൾ ഈശ്വരവിശ്വാസി അല്ലാത്ത ഒരാളെ അറബികളോ അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കക്കാരോ വീട്ടിൽ പോലും കയറ്റില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ബർട്ടന്റെ എതിരാളികൾ പ്രചരിപ്പിച്ചത് ഇതിനിടെ സാൻസിബാർ കോൺസുലേറ്റില് ബർട്ടന്റെ വിരോധിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന റിഗ്ബി അയാളും അവിടെ നിന്ന് കത്തുകൾ ലണ്ടനിലേക്ക് എഴുതി കാരണം ഇനിയും അടുത്ത എക്സ്പെഡീഷൻ വരുന്നത് ഈ സാൻസിബാറിലേക്കാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് പോകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ബർട്ടനെ ഇങ്ങോട്ട് വിടരുത് അതിന് പകരം സ്പെക്കയാണ് പറ്റിയ ആള് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് റിഗ്ബി അങ്ങോട്ടേക്ക് കത്തുകൾ അയച്ചത് അവസാനം രണ്ടാം നൈൽ എക്സ്പെഡീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ നായകനായിട്ട് കമാൻഡറായിട്ട് ഈ റോയൽ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി ജോൺ ഹാനിങ് സ്പെക്കയെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അതോടുകൂടി ബർട്ടൻ കടുത്ത നിരാശയിലേക്ക് വഴുതി വീണു എന്തിനും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാര്യ ഇസബൽ മാത്രമായിരുന്നു ബ
ഈ കേണൽ ജെയിംസ് അഗസ്റ്റസ് ഗ്രാൻഡ് അങ്ങനെ അവസാനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് ഏപ്രിൽ മാസം ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി സ്പെക്കയും ഗ്രാൻഡും ലണ്ടൻ വിട്ടു സ്പെക്കെ കഴിഞ്ഞ തവണ സാൻസിബാർ തീരങ്ങൾ വിട്ടപ്പോൾ കണ്ട അവസാനത്തെ കാഴ്ച തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് രണ്ടാമത് ഈ സാൻസിബാർ ദ്വീപിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത് സിദ്ദി മുബാർക്ക് ബോംബെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസുലേറ്റിൽ ബർട്ടന്റെ ശത്രുവും ഇപ്പോൾ സ്പെക്കയുടെ സുഹൃത്തുമായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ള റിഗ്ബിയും ഇവരെ നോക്കിയിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഈ റിഗ്ബി സ്പെക്കയ്ക്ക് ഒരു മാപ്പ് കൈമാറുന്നത് ഒരു ഭൂപടം ഈ ഭൂപടത്തെ ചൊല്ലി അന്നും ഇന്നും തർക്കങ്ങളും നിലവിലുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതെന്താണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഫ്രാൻസിസ് വിൽഫോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് നിർമ്മിച്ച ആഫ്രിക്കയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് നൈലിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭൂപടമായിരുന്നു റിഗ്ബി ഈ സ്പെക്കയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ കൈമാറിയത് ഇത് നിർമ്മിച്ച ഫ്രാൻസിസ് വിൽഫോർഡ് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഭാരതീയ പുരാണങ്ങൾ നമ്മുടെ കഥകൾ നമ്മുടെ പഴയ ചരിത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ആഴത്തിൽ പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് യൂറോപ്യൻ അറബ് പുരാണങ്ങളെല്ലാം തന്നെയും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് കടം കൊണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്നായിരുന്നു ഈ വിൽഫോർഡ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് നോഹയുടെ പെട്ടകം ഉറച്ചത് അരാരത്ത് പർവ്വതത്തിലല്ല മറിച്ച് ഹിമാലയത്തിലാണ് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് മാത്രവുമല്ല യേശു ക്രിസ്തു ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ പഴയ ചരിത്രത്തിലുള്ള ശാലിവാഹനം തന്നെയാണ് എന്നുമാണ് വിൽഫോർഡ് പറയുന്നത് തന്റെ പഠനങ്ങളിൽ നിന്നും ഭാരതീയർക്ക് ആഫ്രിക്കയെ കുറിച്ചിട്ടും ഈ നൈലിന്റെ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും നല്ല അറിവ് ഇതിനു മുമ്പേ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് വിൽഫോർഡ് തന്റെ പല പുസ്തകങ്ങളിലും രേഖകളിലും ജേർണലുകളിലും ഒക്കെ പറയുന്നത് ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ബംഗാളിന്റെ റിസർച്ച് ജേർണലാണ് ഏഷ്യാറ്റിക് റിസർച്ച് ഈ ഏഷ്യാറ്റിക് റിസർച്ചിൽ ഇദ്ദേഹം പതിനൊന്നോളം ആർട്ടിക്കിളുകൾ ഈ ഒരു സംഭവമൊക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതീയ പുരാണങ്ങളും ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരേ ആർട്ടിക്കിളിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ ഭാരതീയർക്ക് നൈലുമായിട്ട് അസാമാന്യ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സമർത്ഥിക്കുന്നത് ഇതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാപ്പും ഇദ്ദേഹം ആ ഒരു ജേർണലിൽ അന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ മാപ്പിന്റെ ഒരു കോപ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ റിഗ്ബി സ്പെക്കയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നൈൽ ഡയറിയിലും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് വിവാദമാകാനുള്ള പ്രധാന കാരണം താൻ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ഈ വിൽഫോർഡ് തന്നെ ഇതേ ഏഷ്യാറ്റിക് റിസർച്ചിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഭാരതീയ പുരാണങ്ങളും ചരിത്രങ്ങളും ഒക്കെ താൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരെയൊക്കെയാണോ ആശ്രയിച്ചത് അവരെല്ലാം തന്നോട് തെറ്റായ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് എന്നാണ് രണ്ട് മൂന്ന് സെന്റൻസിൽ ഇദ്ദേഹം മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ആർട്ടിക്കിളിൽ പറയുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ കച്ചവടത്തിന് പോയി വന്നിരുന്ന ഇന്ത്യയിൽ വന്നിരുന്ന അറബികളുണ്ട് ഗുജറാത്തി കച്ചവടക്കാരുണ്ട് ഇവരിൽ നിന്നെല്ലാം ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ മാപ്പ് തയ്യാറാക്കി എന്നൊക്കെയാണ് പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തിന് നേരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും അതിന്റെ ഒന്നും സത്യാവസ്ഥ നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ സ്പെക്കയ്ക്ക് റിബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഇദ്ദേഹം ഈ വിൽഫോർഡ് വരച്ച നൈലിന്റെ ഒരു മാപ്പ് ഇന്ത്യൻ പുരാണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വരച്ച ഒരു മാപ്പ് ഈ സ്പെക്കയുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് ഇതിനിടെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് തന്റെ ആദ്യത്തെ യാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് ലണ്ടനിൽ എത്തിയ സമയത്താണ് ഈ നയാൻസ തടാകത്തിന് ഇദ്ദേഹം വിക്ടോറിയ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കൊടുത്തത് ഇതിനുശേഷമാണ് ഈ തടാകം വിക്ടോറിയ നയാൻസ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് സത്യത്തിൽ ഇദ്ദേഹം വിക്ടോറിയ റാണിയെ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്ത പേരല്ല എന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കാമുകിക്ക് പണ്ട് വിക്ടോറിയ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരുള്ള ഒരു കാമുകി ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ പേര് ഈ പറയുന്ന റാണിയുടെ പേരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഇദ്ദേഹം കൊടുത്തതാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ തടാകത്തിന്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെക്കെ കൊടുത്ത പേരാണ് ഈ വിക്ടോറിയ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് ഒക്ടോബർ മാസമായി സ്പെക്കയുടെ എക്സ്പെഡീഷൻ സംഘം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു സ്പെക്കെ ഗ്രാൻഡ് ബോംബെ മബ്രുക്കി പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പഴയ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വസ്തരായിട്ടുള്ള ബോംബെയുടെ കുറെ ആളുകൾ ഇത്രയും ആളുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു വൻ സംഘം ഇപ്പോൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് സത്യത്തിൽ സ്പെക്കെ ആകെ സന്തോഷവാനായിരുന്നു തന്നെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ റിഗ്ബി ഉണ്ട് തന്റെ കൂടുതൽ തന്റെ വിശ്വസ്തനായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഗ്രാൻഡ് ഉണ്ട് ബോംബെ ഉണ്ട് ബോംബെയുടെ അനുയായിട്ടുള്ള മബ്രുക്കി ഉണ്
ഈ എക്സ്പ്രീഷൻ പരിപൂർണ്ണ വിജയമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും ഇതായിരുന്നു ഈ റോയൽ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി നടത്തിയ പ്ലാൻ അങ്ങനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് ഒക്ടോബർ മാസം രണ്ടാം തീയതി സ്പെക്കെ ഗ്രാൻഡ് ബോംബെ മബുർക്കി ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ആ ഒരു വലിയ സംഘം ഇവരുടെ കൂടുതൽ പഴയ കാരബൻ ലീഡർ സയ്ദ് ബിൻ സലീമും ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു സംഘം അവിടെ നിന്ന് സാൻസിബാറിൽ നിന്നും യാത്ര തിരിച്ചു മുമ്പ് ബട്ടനുമായിട്ട് പോയപ്പോൾ ഇവർ ആദ്യം എത്തിച്ചേർന്ന ആ അറബ് ട്രേഡ് സെന്റർ കസെ ഇന്ന് തബോറ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന കസെ എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ സ്ഥലം തന്നെയായിരുന്നു ഇവരുടെയും ഉദ്ദേശം അതേ ഏതാണ്ട് അതേ റൂട്ടിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ഈ ഇവരുടെ യാത്രയും മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് തുടക്കത്തിൽ ഇരുന്നൂറ് പേരുള്ള ഒരു വലിയ സംഘമായിട്ടൊക്കെയാണ് ഇവർ യാത്ര തുടങ്ങിയതെങ്കിലും ഈ അറബ് സ്റ്റേഷൻ കസയിൽ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോഴേക്കും ഇരുന്നൂറ് നാൽപ്പതായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുൻപ് ബട്ടനുമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സംഭവിച്ചത് ചുമട്ടുകാർ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അങ്ങ് മുങ്ങി അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഭക്ഷണത്തിനും ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾക്കും ആളുകൾക്കും കുറവുണ്ടായി പക്ഷേ നല്ല വേട്ടക്കാരായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സ്പെക്കെ ഗ്രാൻഡ് ആളുകളെ പട്ടിണിക്കിടാനായിട്ട് സമ്മതിച്ചില്ല ഇവർ എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ വേട്ടക്കിറങ്ങുമായിരുന്നു ആളുകളോട് പരുക്കനായിട്ട് പെരുമാറുന്നുണ്ട് എന്നായിരുന്നു ബർട്ടന്റെ മേളിൽ സ്പെക്കെ ഉന്നയിച്ചിരുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സ്പെക്കെ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളോട് പെരുമാറുന്നത് താൻ എക്സ്പെഡീഷൻ കമാൻഡറായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ബർട്ടനേക്കാൾ വഷളായി മാറി സ്പെക്കെ എന്തിന് ഈ സിദ്ധി മുബാർക്ക് ബോംബയോട് പോലും ഇദ്ദേഹം വളരെ മോശമായിട്ട് പെരുമാറുകയും അവനെ ഒരു തവണ അടിക്കി വരികയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഈ സ്പെക്കെ അതിരറ്റ് സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ബോംബെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ബോംബെ ഇദ്ദേഹത്തിന് എതിരെ പ്രതികരിച്ചൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ സ്പെക്കെ തന്നെ ഈ ബോംബയുടെ അരികിൽ വരികയും മാപ്പ് പറയുകയും ഇവർ വീണ്ടും സൗഹൃദത്തിലാകുകയും ചെയ്തു ഇത് പലതവണ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും മാപ്പിങ് സർവേ അങ്ങനെയുള്ള ഗവേഷണ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സംഘം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് ലാൻഡ്മാർക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക വഴി സ്ഥലം കാലാവസ്ഥ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഉയരം താഴ്ച ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സർവേ ചെയ്ത് മാപ്പ് ചെയ്താണ് സ്പെക്കെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് സ്പെക്കെ അന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ച പല കാര്യങ്ങളും പിന്നീട് നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് സ്പെക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗ്രാൻഡ് ബൊട്ടാണിക്കൽ കളക്ഷൻ സ്പെസിമൻ കളക്ഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സസ്യങ്ങൾ മൃഗങ്ങളെ വെടിവെച്ച് വന്നിട്ട് അതിന്റെ സ്റ്റഫ് ഒക്കെ ശേഖരിച്ചു വെക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഈ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഗ്രാൻഡ് തന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് വിടുന്ന ഏത് പുതിയ മൃഗത്തിന്റെയും സസ്യത്തിന്റെയും കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്റെ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കുകയും അതിന്റെ എല്ലാം പടങ്ങൾ വരയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആഫ്രിക്കയിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഗ്രാൻഡ് ഗസൽ എന്ന് പറയുന്ന ആന്റിലോപ്പ് അതിന്റെ പേര് ആ ഗ്രാൻഡ് ഗസൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ആളുകൾ ചുമട്ടുകാരെ ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടുവിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഈ ചുമക്കാൻ ആളില്ല ഭക്ഷണത്തിന് നന്നായി കുറവുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവർ രണ്ടുപേരും നല്ല വേട്ടക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേട്ട നടത്തിയാണ് ഇവർ ഭൂരിഭാഗം സമയത്തും ഈ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണം കൊടുത്തിരുന്നത് കാര്യം സ്പെക്കെ പരുക്കനാണ് ഇടപെടാൻ കൊള്ളാത്ത ഒരാളൊക്കെയാണ് എങ്കിലും തന്റെ ആളുകളെ പട്ടിണിക്കിടാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരിക്കലും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സ്പെക്കയ്ക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് സ്വഭാവത്തിൽ വലിയ വലിയ കുഴപ്പങ്ങളുള്ള ആളാണ് സ്പെക്കെ പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്പെക്കയുടെ കേസിൽ നല്ലതാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ അവസാനം അവർ കസ ഇന്ന് തബോറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കസയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു മുമ്പ് ബർട്ടനുമായിട്ട് വന്ന സമയത്ത് ഏതാണ്ട് അഞ്ചു മാസ കാലമാണ് ഈ തബോറയിൽ കസയിൽ ഇവർ താമസിച്ചത് പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം ഈ സ്പെക്കയ്ക്ക് അതിന്റെ ഇരട്ടിയിലേറെ സമയം ഇവിടെ കിടക്കേണ്ടി വന്നു വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയ അവർ യുവിൻസ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പ്രവിശ്യ ഒരു രാജ്യത്താണ് എത്തിച്ചേർന്നത് അവിടെയും ഇവർക്ക് കുറച്ച് നാളുകൾ തങ്ങേണ്ടി വന്നു ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മാസ കാലമാണ് ഈ യുവൻസ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അവർക്ക് തങ്ങേണ്ടി വന്നത് ഈ യുവൻസയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഭൂമിയിലെ ചിമ്പാൻസികളും ഈ സിംഹങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കാണുന്ന കാട് ഈ യുവൻസയിൽ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ഏതാണ്ട് ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് ഇവർ സഞ്ചരിച്ച് ഈ യുവൻസ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒന്ന് ഓർക്കുക ഒന്നര കൊല്ലം കൊണ്ട് ഈ ഗോണ്ടക്കോരോ എന്ന് പറ
ഈ ഗ്രാൻഡിൻ്റെ തുടയിൽ ഉണ്ടായത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എ വോക്ക് എക്രോസ് ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറയുന്ന തൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഈ ഗ്രാൻഡ് തൻ്റെ ദേഹത്തുണ്ടായ സകല പ്രശ്നങ്ങളും വിശദമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് എഴുതപ്പെട്ട വിവരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഈ ഗ്രാൻഡിൻ്റെ ഈ വിവരണമാണ് കട്ടിൽ പോലെ ഒരു സ്ട്രെച്ചർ ഈ തടികൊണ്ടും മരക്കമ്പോളും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗ്രാൻഡിനെ കിടത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഗ്രാൻഡിൻ്റെ മുകളിൽ കൊതുക് വല വിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ ഒരു ശവം ചുവന്നു കൊണ്ട് പോകുന്നത് പോലെയാണ് ഈ ഗ്രാൻഡിനെ ഇവർ ചുവന്നു കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഈ ബറൂലി അൾസറിൻ്റെ ഫോട്ടോ ചേർക്കാത്തത് അത് ചിലർക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്ത് അത് കാണുക ഇതിനിടെ ഇവരുടെ മാർഗമധ്യ ഇവർ കണ്ട ഒരു കച്ചവട സംഘത്തിൽ ആ സംഘം സാൻസിബാറിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു സംഘമാണ് ആ സംഘത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ സ്പെക്കേക്കുള്ള ഒരു കത്തുണ്ടായിരുന്നു ആ കത്തിൽ ദി ലേക്ക് റീജിയൻസ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ ബർട്ടൻ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തൻ്റെ സഹയാത്രികനായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സ്പെക്ക് വലിയ ധീരനും സാഹസ്യനും ഒക്കെയാണ് എങ്കിലും വിവരക്കേടിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റമാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ബർട്ടൻ ആ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ കത്തിൽ ഈ കത്തിലൂടെ സ്പെക്കേക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് വായിച്ച സ്പെക്കെ കോപം കൊണ്ട് അന്ധനായി ഇതിന് താൻ പ്രതികാരം ചെയ്യും എന്ന് അദ്ദേഹം ഉറക്കെ തൻ്റെ ടെൻറ്റിലിരുന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു റെഡി ടു ഫൈറ്റ് എന്നാണ് ഇതിന് മറുപടിയായിട്ട് സ്പെക്കെ തൻ്റെ കത്തിൽ എഴുതിയത് ഇതിനിടെ ഇവരുടെ സംഘം കടന്നു പോകുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല ഗോത്രവർഗ പോരാട്ടങ്ങൾക്കും ഇവർ സാക്ഷിയായിട്ടുണ്ട് ഈ ആഫ്രിക്കയിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ ഗോത്രവർഗ പോരാട്ടങ്ങൾ ഇന്ന് പോലുമുണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യക്കെടുതികൾ അല്ലെങ്കിൽ മരണം വളരെ കുറവായിരുന്നു കാരണം ഇവരുടെ സംഘത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോരടിക്കുന്ന ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉള്ളത് അതിന് അങ്ങനെ അല്ലാത്ത വലിയ വലിയ യുദ്ധങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഭൂരിഭാഗവും ഇങ്ങനെയുള്ള യുദ്ധങ്ങളായിരുന്നു ഇവരെ എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഇവരും മറ്റൊരു ഗ്രാമക്കാരുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം തീർന്നതേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് വർഷക്കാലമായിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് വർഷക്കാലമായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് നടന്ന ആ യുദ്ധത്തിൽ ആകെ മരിച്ചത് മൂന്ന് പേരാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വലിയൊരു സന്നാഹമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ തോക്കുകളും ആയുധം ഒക്കെ ആയിട്ട് കടന്നു പോകുന്ന ഈ ഒരു സംഘത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളൊന്നും ആക്രമിക്കാനായിട്ട് വരില്ല അത് തന്നെയായിരുന്നു ഇവരുടെ സുരക്ഷ അറബ് കച്ചവടക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അതേ ബഹുമാനം തന്നെയാണ് സ്പെക്കേക്കും ആളുകൾ ഈ ഗോത്രവർഗക്കാർ കൊടുത്തിരുന്നത് പക്ഷെ അതൊന്നും തനിക്ക് പോരാ അതിലും കൂടുതൽ വേണം താനൊരു വലിയ പ്രിൻസ് ആണ് എന്നൊക്കെ രീതിയിലൊക്കെയാണ് സ്പെക്ക അവരോട് സംസാരിച്ചിരുന്നത് തൻ്റെ തടാകം എന്ന് ഇദ്ദേഹം തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വിക്ടോറിയ നെയാൻസയിൽ എത്തിച്ചേരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തിച്ചേരണം പക്ഷെ അതിന് ശേഷം വീണ്ടും വടക്കോട്ടേക്ക് യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ഈ ജോൺ പതട്രിക്ക് വന്നു കിടക്കുന്ന ഈ ഗോണ്ടക്കോറയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നതേ ഇല്ല കാരണം മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ പതട്രിക്ക് അവിടെ കിടക്കണം എത്ര നാൾ വേണേലും തന്നെ നോക്കി അവിടെ കിടക്കണം എന്നായിരുന്നു ഈ സ്പെക്കയുടെ മനസ്സിലെ ഉള്ളിരിപ്പ് ഇവരുടെ സംഘം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന സമയത്ത് പല കച്ചവടക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ പല ഗോത്രവർഗക്കാർ ഇവരുടെ എതിരെ വരുന്നുണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വെള്ളക്കാരുടെ സംഘം ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളിൽ എവിടെയോ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം ഇവർക്ക് കിട്ടി അത് ഉറപ്പായിട്ടും ജോൺ പതട്രിക്ക് ആയിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവർ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം മറ്റൊരാളും ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതായിട്ട് ഇവർക്ക് അറിവില്ല ഇതിനിടെ ഗ്രാൻഡിൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി വീണ്ടും വഷളായി ഒരുമിച്ചുള്ള യാത്ര ഈ സംഘത്തിൻ്റെ വേഗത കുറയ്ക്കും എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി സ്പെക്കയ്ക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ഗ്രാൻഡിനെ സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് താൻ മുന്നോട്ടേക്ക് പോയിട്ട് വിക്ടോറിയ നയാൻസ തടാകം പര്യവേഷണം ചെയ്യാം എന്ന് തന്നെ സ്പെക്കെ തീരുമാനമെടുത്തു ഈ സ്പെക്കയുടെ ഈ ഒരു തീരുമാനം ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിട്ട് ഈ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തണം അല്ലെങ്കിൽ വിക്ടോറിയ തടാകം നയലിനെ പ്രസവിക്കുന്ന ഭാഗം ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി കാണണം എന്നുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് എന്ന് വിമർശകർ പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഗ്രാൻഡ് പക്ഷേ ഈ സ്പെക്കയോട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാരണം തനിക്ക് അസുഖമാണ് കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് താൻ ഭേദമായിട്ട് വന്നാൽ മതി എന്നുള്ള സ്പെക്കയുടെ തീരുമാനം തന്നെയായിരുന്നു നല്ലത് എന്നാണ് ഗ്രാൻഡ് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് ഞാൻ മ
ഈ കബാക സ്ഥാനം ഇന്നും നിലവിലുള്ളതാണ് മുട്ടയസ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന വെള്ളക്കാരനായിരുന്നു സ്പെക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഈ സ്പെക്കെ മുട്ടേസ രാജാവിനെ കാണുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് എൺപത്തിയേഴ് ഭാര്യമാരും അതിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് കുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് മുട്ടേസയുടെ രാജസന്നിധിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് സ്പെക്കേക്ക് മുട്ടേസയുടെ റാണിമാരിൽ ഒരാൾ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയിൽ പിന്നീട് ഈ സ്പെക്കേക്ക് ഒരു കുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടി ജനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇതുവഴി പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വന്ന മിഷണറിമാരുടെ രേഖകളിൽ കാണുന്നത് സ്പെക്കയുടെ ഡയറിയിലും ഇങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടി തൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും സ്പെക്കെ ഇവിടം വിട്ടു പോയ ശേഷം ആവണം ഈ പെൺകുട്ടി മറ്റൊരു കുട്ടിക്ക് ജന്മം നൽകിയിട്ടുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് സ്പെക്കയ്ക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയില്ല ഈ മുട്ടേസ രാജാവിന്റെ രാജസന്നിധിയിൽ തങ്ങുന്ന സമയത്താണ് സ്പെക്കെ താൻ ഇത്രയും കാലം എന്തൊക്കെയാണോ തന്റെ മനസ്സിൽ ആശിച്ചത് ആ ഒരു വലിയ കാഴ്ച കാണുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ജൂലൈ മാസം ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി വിക്ടോറിയ തടാകത്തിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് ഈ മുട്ടേസ രാജാവിന്റെ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് വളരെയധികം അകലെയല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് മനോഹരമായ ആ കാഴ്ച സ്പെക്കെ കാണുന്നത് മഹത്തായ വിക്ടോറിയ നയാൻസ തടാകം ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ പുറത്തേക്ക് ചാടുന്നു തന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഒറ്റ തെളിവ് പോലും ഇല്ലെങ്കിലും താൻ ഈ കാണുന്ന കാഴ്ച തന്നെയാണ് വിക്ടോറിയ നയാൻസ നൈലിന് ജന്മം കൊടുക്കുന്ന കാഴ്ച എന്ന് സ്പെക്കെ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അന്നത്തെ റോയൽ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ പേര് തന്നെ ഇദ്ദേഹം കൊടുത്തു റിപ്പൺ ഫോൾസ് സ്പെക്കെ അന്ന് കണ്ട കാഴ്ച ഏതാണ്ട് അതേപടി തന്നെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതില് വീണ്ടും കാണാനായിട്ട് ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച ആളാണ് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്ട് അദ്ദേഹം നൈൽ ഡേറി എന്ന് പറഞ്ഞ തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ച ആ ഒരു ദൃശ്യ വിവരണം അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ സീരീസ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് തന്നെ ആ ഭാഗം ഒന്നുകൂടി കേൾക്കുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്പെക്കെ വിക്ടോറിയ നിയാൻസ നൈൽ നദിയെ പ്രസവിക്കുന്ന റിപ്പൺ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അരികിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി രണ്ടിന് തന്റെ ഡയറിയിൽ സ്പെക്കെ ഇങ്ങനെ കുറിച്ചിട്ടു ഒരു ദൃഢ നിശ്ചയത്തോടെ കുന്നുകൾ കയറി ഇറങ്ങിയും കൂറ്റൻ പുൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ വലിഞ്ഞു നീണ്ടും കാട്ടാനകൾ ചവിട്ടി മതിച്ച് നശിപ്പിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന കൃഷിയിടങ്ങൾ മറികടന്നും ഞങ്ങൾ അവസാനം അത് കണ്ടെത്തി മുട്ടേസ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് മൈൽ കിഴക്ക് മാറി സമരേഖയിൽ തന്നെയാണ് അതിന്റെ കിടപ്പ് ആഫ്രിക്കയിൽ ഞാൻ അന്ന് വരെയും കണ്ടിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു ദൃശ്യമായിരുന്നു അത് എത്രയോ മണിക്കൂറുകൾ തുടർച്ചയായിട്ട് കണ്ടു നിന്നാലും മടുപ്പ് വരാത്ത ഒരു കാഴ്ച കൂറ്റൻ ജലപാതത്തിന്റെ ഇരമ്പം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് നേർക്ക് ശക്തിയോടെ കുതിച്ചു ചാടുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് മത്സ്യങ്ങൾ നാടൻ തോണികളിൽ കയറി വന്ന് തടാകത്തിന്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ചെറുദ്വീപുകളിൽ കയറി ചൂണ്ടിയിടുന്ന നാട്ടുകാർ വെള്ളത്തിൽ ഉറക്കം നടിച്ചു കിടക്കുന്ന മുതലകളും ഹിപ്പോകളും വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുവാൻ തടാകത്തീരത്തേക്ക് തെളിച്ചുകൊണ്ട് വരപ്പെടുന്ന കാലിക്കൂട്ടങ്ങൾ ഈ കാഴ്ചകൾക്കെല്ലാം പുറകിൽ ശിരസിൽ പുൽത്തൊപ്പി അണിഞ്ഞ് മരങ്ങളാൽ മൂടപ്പെട്ട് പുതച്ചു നിൽക്കുന്ന മരതക്ക കുന്നുകൾ ആകപ്പാടെ ആരും കണ്ട് കൊതിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു അത് ഓർക്കുക സ്പെക്കയും ബോംബെയും മബ്രുക്കിയും പിന്നീട് എസ് കെ പൊറ്റക്കാടും കണ്ട ആ ഒരു കാഴ്ച റിപ്പൺ ഫോൾസ് ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലില് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് തന്റെ നൈൽ ഡെയറി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന അതേ വർഷം തന്നെ ഈ റിപ്പൻ ഫോൾസിന് തൊട്ട് താഴെ ചേർന്നിട്ട് ഓവൻ ഫോൾസ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്ട് അവിടെ ഒരു ഡാം നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും ഈ ഒരു റിപ്പൺ ഫോൾസ് അതിൽ മുങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ സ്പെക്കെ ഇപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് താൻ ഈ നൈലിന്റെ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രം കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ റിപ്പൺ ഫോൾസ് തന്നെയാണ് മഹത്തായ വിക്ടോറിയ ഈ തടാകം ഈ നൈലിനെ പ്രസവിക്കുന്ന കാഴ്ച ഇത് തന്നെയാണ് താൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് സ്പെക്കെ ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചു ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിനൊന്നും നേടാനില്ല ഇനി തിരിച്ചു പോകേണ്ട വഴിയാണ് അതിനു മുമ്പ് ഗോണ്ടക്കോരോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഇന്നത്തെ തെക്കൻ സുഡാന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഗോണ്ടക്കോരോയിലെ എത്തിച്ചേരണം അവിടെയാണ് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഈ പതട്രിക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ബോട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് കിടക്കുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ഈ യാത്രക്കിടയിൽ മാസങ്ങളുടെ വിശ്രമത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡും ഈ ഒരു സ്പെക്കയുടെ കൂട്ടത്തിൽ വന്ന് എത്തുകയും ചെയ്തു മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒന്നര കൊല്ലത്തിന് ശേഷമാണ്
ഈ സാധനങ്ങളും ഈ വരുന്ന സ്പെക്കേക്ക് ഉള്ളതാണ് ഇത് നോക്കാനായിട്ട് കാവലായിട്ട് കുറച്ച് ആളുകളെ കൂലിക്കെടുത്ത് അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് പതട്രിക്ക് അവിടെ നിന്ന് വേട്ടയ്ക്കും മറ്റ് ആനക്കൊമ്പ് വ്യാപാരത്തിനൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് തിരിച്ചു വരാം എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിലാണ് പതട്രിക്ക് പോകുന്നത് ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഈ യാത്രയെല്ലാം നടത്തുന്നത് എന്നാണേലും ഈ പതട്രിക്കും ഭാര്യയും ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച ശേഷമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇതൊന്നും സ്പെക്കേ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പതട്രിക്കിനെ കാണാനില്ല ഒരു വിവരം കിട്ടാനില്ല സ്പെക്കേ അസ്വസ്ഥനായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതട്രിക്ക് തന്നെ പറ്റിച്ചു കബളിപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് സ്പെക്കേ ഇപ്പോൾ കരുതുന്നത് നിരാശ അവസാനം കോപവും പിന്നീട് അത് പ്രതികാരവുമായിട്ട് മാറി ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു പിന്നീട് കണ്ട കച്ചവട ഗ്രൂപ്പുകളിൽ സാൻസിബാറിലേക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസുലേറ്റിലേക്ക് പിന്നെ റോയൽ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് കത്തുകൾ ഇദ്ദേഹം എഴുതി ആ കത്തുകളിലെല്ലാം പതട്രിക്ക് തങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചു അയാൾ ആനക്കൊമ്പ് വ്യാപാരത്തിനൊന്നും പോയതൊന്നുമല്ല അടിമ വ്യാപാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം പോയതാണ് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ഇതിനകത്ത് ഈ കത്തുകളിൽ ആരോപിച്ചത് സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നടന്നിട്ടുള്ളതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള തെളിവോ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലില്ല പക്ഷേ കോപം കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഈ പതട്രിക്കിനെതിരെ ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതാണ് അടുവ വ്യാപാരം അന്ന് ഈ പറയുന്ന ബ്രിട്ടനിൽ വലിയ പ്രശ്നമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് അതിൽ രാജ്യദ്രോഹത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ഏർപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ഇതിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഈ ആരോപണം ഈ പതട്രിക്കിന്റെ ഭാവിയെ പിന്നീട് തകർത്ത് കളഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ പോലും ശത്രുക്കളാക്കുന്ന സ്പെക്കയുടെ ഈ ഒരു വികൃത സ്വഭാവം ഇതിനാദ്യം ഇരയായത് ബട്ടനാണ് ഇപ്പോൾ പതട്രിക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് മെയ് മാസം പതിമൂന്നാം തീയതിയാണ് ഈ സ്പെക്കയും സംഘവും ഗോണ്ടക്കോരയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് അവിടെ ആരെയും കണ്ടില്ല അവിടെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജർമ്മൻ ഔട്ട് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അതിൻ്റെ തീരത്ത് നൈലിൻ്റെ തീരത്താണ് അതുള്ളത് ആ വഴിയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം സ്പെക്ക ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്ന സമയത്താണ് അകലെ നിന്ന് ഒരു വെള്ളക്കാരൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേർക്ക് നടന്നു വരുന്നത് കണ്ടത് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ഇത് ആദ്യം വിചാരിച്ചു ഇത് പതട്രിക്കാണ് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ആദ്യം വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അത് പതട്രിക്കല്ല തൻ്റെ പഴയ കൂട്ടുകാരനും പ്രശസ്ത വേട്ടക്കാരനും പര്യവേഷകനും യാത്രയിലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സാമുവേൽ വൈറ്റ് ബേക്കറാണ് ഈ നടന്നു വരുന്നത് എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി മുമ്പ് പറഞ്ഞ പതട്രിക്കിനെ പോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹവും തന്റെ ഭാര്യയുടെ കൂടത്തിലാണ് ഈ യാത്രകളെല്ലാം നടത്തുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് ഫ്ലോറൻസ് എന്നാണ് സാമുവേൽ വൈറ്റ് ബേക്കറും ഫ്ലോറൻസ് വളരെ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള യാത്രയിലാണ് സത്യത്തില് സ്പെക്കയെ പോലെ തന്നെ നൈലിന്റെ ഉത്ഭവം തേടി വടക്കു നിന്ന് തെക്കോട്ടേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ സാമുവേൽ വൈറ്റ് ബേക്കർ റോയൽ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഹായം സ്പെക്കേക്കാണ് കൊടുത്തത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇദ്ദേഹം സ്വന്തം നിലയിൽ തന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ മുടക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറായതും നൈലിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്ന് തെക്കോട്ടേക്ക് ഇദ്ദേഹം യാത്ര തുടങ്ങിയതും അങ്ങനെയാണ് അവസാനം ഈ ഗോണ്ടക്കോരയിൽ ഇദ്ദേഹം എത്തിച്ചേരുന്നതും സ്പെക്കയെ കാണുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇതുവരെയും പല ആളുകളും പറഞ്ഞിരുന്ന ആ വെള്ളക്കാരുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഈ സാമുവേൽ വൈറ്റ് ബക്കറിന്റെ സംഘമാണ് സാമുവേൽ വൈറ്റ് ബക്കർ യാത്ര തുടങ്ങിയ ഒരു സമയത്തായിരുന്നു ലണ്ടനിൽ ഒരു വാർത്ത വന്നത് അതായത് ഈ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പതട്രിക്ക് മരണപ്പെട്ടു എന്ന് അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അത് ശരിയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ റോയൽ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി എന്ത് ചെയ്തു ഈ സാമുവേൽ വൈറ്റ് ബക്കറിനെ ഒരു കത്ത് കൊടുത്തു വിട്ടു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ഇദ്ദേഹം ഈ സ്പെക്ക ഇവിടെ ഗോണ്ടക്കോരയിൽ എത്തിച്ചേരും അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങളും ബോട്ടുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഗോണ്ടക്കോരയിൽ എത്തിച്ചേരണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഈ റോയൽ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി സാമുവേൽ വൈറ്റ് ബക്കറിന് കൊടുത്തു ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ആ ആ അഭ്യർത്ഥന സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടുന്ന സ്പെക്കയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങളും ബോട്ടുകളും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം നൈൽ വഴി സഞ്ചരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഗോണ്ടക്കോരയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് സാമുവൽ വൈറ്റ് ബക്കർ ശരിക്കും സ്പെക്കയെ കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് ഇതിന് ശേഷമാണ് ഈ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പതട്രിക്ക് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നും ഈ മൂന്ന് ബോട്ടുകൾ നിറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ നൈലിന്റെ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആളുകളെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായത് പക്ഷേ ഈ പതട്രിക്കിനോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്
പകട്രിക്കിനോടും ഭാര്യയോടും ഈ ഇത്രയും പേരോട് യാത്ര പറഞ്ഞ ശേഷം ഇവർ അവിടെ നിന്ന് നൈൽ നദിയിലൂടെ വടക്കോട്ടേക്ക് വീണ്ടും യാത്ര തിരിച്ചു അവർ ഖർത്തൂമിലും അവസാനം ഈജിപ്തിലെ കൊയ്റോയിലും എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു അവിടെ വെച്ചാണ് ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ വിശ്വസ്തരായിട്ടുള്ള പത്തൊൻപത് ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേക സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തത് ഈ പത്തൊൻപത് ആളുകൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ പര്യവേഷണ സംഘത്തിൽ അതായത് ബർട്ടൻ്റെ കൂടെയും ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പര്യവേഷണ സംഘത്തിൽ ഗ്രാൻഡ് വന്നപ്പോഴുള്ള ഈ ഒരു സംഘത്തിലും ഈ രണ്ട് സംഘത്തിലും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ബോംബെ മബുർക്കി സയ്ദ് ബിൻ സലീമ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പത്തൊൻപത് ആളുകൾ തൻ്റെ വിശ്വസ്തരായിട്ടുള്ള പത്തൊൻപത് ആളുകൾ എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ശമ്പളം പിന്നെ പ്രത്യേക സമ്മാനങ്ങൾ അവർക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് ഈ ബോട്ടുകൾ ഇതെല്ലാം സ്പെക്കെ അവർക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ സ്പെക്കയും ഗ്രാൻഡും ബോംബെയോടും മബ്രുക്കിയോടും ബാക്കിയുള്ള ആളുകളോടും വിട പറഞ്ഞ ശേഷം ലണ്ടനിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അങ്ങ് ഗോണ്ടക്കോരയിൽ ഈ സാമൂഹ്യ വൈറ്റ് ബക്കറ് മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം തേടി യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്പെക്കെ നൈലിൻ്റെ ഉത്ഭവം കണ്ടെത്തി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സാമൂഹ്യ വൈറ്റ് ബക്കർ തൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലം ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ഇപ്പോൾ യാത്ര തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നൈൽ എക്സ്പെഡീഷൻ്റെ അടുത്ത സീസണിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നതും കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നതും യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും ഈ സാമൂഹ്യ വൈറ്റ് ബക്കറിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇതേ സമയം വിജയ ശ്രീലാളിതനായി ലണ്ടനിൽ തിരിച്ചെത്തിയ സ്പെക്കയെ നോക്കി പഴയ ഒരു സിംഹം കാത്തിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു റിച്ചാർഡ് ഫ്രാൻസിസ് ബേർട്ടൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തി മൂന്ന് റോയൽ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനം അന്ന് അവിടെ അസാധാരണ തിരക്കായിരുന്നു ആ ഹാള് നിറയെ ഗവേഷകർ പത്രപ്രവർത്തകർ അവരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സ്പെക്കെ വേദിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കൂട്ടത്തിൽ ഗ്രാൻഡ് പിന്നെ മെർച്ചിസൺ അങ്ങനെയുള്ള സ്പെക്കയുടെ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് സ്പെക്കെ അവരെ നോക്കി സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിൽ ഞാൻ വിക്ടോറിയ തടാകം കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷവും നൈൽ എവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പലർക്കും സംശയമുണ്ടായിരുന്നു അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനും മിസ്റ്റർ ഗ്രാൻഡും ഒരിക്കൽ കൂടി അവിടെ പോവുകയും ഈ വിക്ടോറിയ തടാകത്തിൽ നിന്നാണ് നൈൽ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ആ സ്ഥലം കാണുകയും ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ മുമ്പ് കരുതിയതുപോലെ തന്നെ കിഴവൻ നൈൽ വിക്ടോറിയ തടാകത്തിൽ നിന്നും റിപ്പൻ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇത് കേട്ടതോടെ ഈ സദസ്സിൽ വലിയ കൈയടികളും ബഹളങ്ങളുമായി സ്പെക്കെ തുടർന്നു നൈലിൻ്റെ ഉത്ഭവം എവിടെയാണ് എന്നുള്ള ദുരൂഹതകൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഞാനിത് തീർത്തേനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉറപ്പിച്ചേനെ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളിൻ്റെ ദുസ്വഭാവം കാരണമാണ് എനിക്കിത് സാധിക്കാതെ വന്നത് സത്യത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ അവസരം കിട്ടുന്നോ അവിടെയെല്ലാം ബർട്ടനെ ചൊറിയാനായിട്ട് സ്പെക്കെ മാറുന്നില്ല അയാളുടെ അറിവില്ലായ്മയും കടുംപിടുത്തവും കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഈ ഗ്രാൻഡിൻ്റെ കൂടെ ഒരിക്കൽ കൂടി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നത് തുടർന്നുള്ള പ്രസംഗത്തിൽ സ്പെക്കെ തൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വസ്തരായിട്ടുള്ള ആ പത്തൊൻപത് പേരുടെ കാര്യം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു ബോംബെയുടെ കാര്യം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു ബോംബയ്ക്ക് വെള്ളി മെഡലും ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് ബ്രോൺസ് മെഡലുകളും സമ്മാനിക്കണമെന്ന് റോയൽ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയോട് പ്രത്യേകം ശുപാർശ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇത് മാത്രമല്ല ഇനി സൊസൈറ്റിയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ ഇനി ഏതെങ്കിലും ആഫ്രിക്കൻ എക്സ്പെഡീഷൻ യാത്രകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബോംബെ കൂടെ കൂട്ടണം എന്നുള്ള ശുപാർശയും ഇദ്ദേഹം അവിടെ ആളുകളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് പറയുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ സ്പെക്കയുടെ ഈ പ്രസംഗം കേട്ട ബട്ടൺ വെറുതെ ഇരുന്നില്ല ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടതുകൊണ്ട് അത് നൈലാണ് അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് എന്ന് എങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാനാവും അങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ സമാന്തരമായിട്ട് അങ്ങ് കൊയ്റോ വരെയും യാത്ര ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇവിടെ സ്പെക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടു അതിനുശേഷം കരയിലൂടെ മറ്റേതോ വഴിയിൽ ഗോണ്ടക്കോരയിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതിനിടയിൽ നൈൽ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം സ്പെക്കയ്ക്ക് അറിയില്ല അതായത് വിക്ടോറിയ തടാകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടി വരുന്ന ആ വെള്ളം തന്നെയാണ് ഗോണ്ടക്കോരയിൽ ഇദ്ദേഹം കാണുന്നത് എന്ന് എങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ചുരുക്കത്തിൽ വിക്ടോറിയ തടാകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ആ വെള്ളച്ചാട്ടം തന്നെയാണ് നൈൽ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് സ്പെക്കേക്ക് ഇതുവരെയും സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആ വാദം തെറ്റാണ് നൈൽ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി തെക്കോട്ട് മാറിയിട്ടുള്ള ടാങ്കനിക്ക തടാകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇതായിരുന്നു ബർട്ടന്റെ വാദം എന്താണെങ്കിലും
ഈ രണ്ടുപേരും ഭാര്യയും ഭർത്താവും ബർട്ടനും ഇസബല്ലും ഈ ഒരു ഹാളിലേക്ക് നടന്നു കയറുന്ന സമയത്താണ് വേദിയിൽ ഏറ്റവും മുൻഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്ന നീണ്ടു മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ഇവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അത് സ്പെക്കയായിരുന്നു മെർച്ചിസിന്റെ അടുത്തായിരുന്നു സ്പെക്കയുടെ ഇരിപ്പിടം എന്താണെങ്കിലും ഏതൻ വിട്ട ശേഷം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ സ്പെക്കയും ഈ ബർട്ടനും തമ്മിൽ കാണുന്നത് ബർട്ടനും ഇസബല്ലും സ്പെക്കയുടെ മുന്നിലൂടെ നടന്നിട്ട് അവരുടെ കസേരകളിൽ പോയിരുന്നു ആ സമയത്തൊന്നും സ്പെക്ക ഇവരെ നോക്കുന്നത് പോലുമില്ല ഇരുന്ന ശേഷം ബർട്ടൻ സ്പെക്കയെ ഒന്ന് നോക്കി പക്ഷെ സ്പെക്ക ഈ ഒരു വശത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പോലുമില്ല ഈ ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ഈ ബർട്ടന്റെ ഭാര്യ ഇസബല്ല് പിന്നീട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദുഃഖവും നിരാശയും പ്രതികാരവും നിറഞ്ഞ ഒരു വെളുത്ത് വിളറിയ മുഖം ഇതാണ് ഞാൻ ആ മനുഷ്യനിൽ കണ്ടത് ലോകത്തിന്റെ മറ്റൊരു കോണില് ഒരുമിച്ച് സഞ്ചരിച്ച് ഒരുമിച്ച് ഉറങ്ങിയ ആ രണ്ട് സാഹസികര് തമ്മില് നേർക്ക് നേരെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഇസബലിന് പോലും വല്ലാത്ത വിഷമം ഉണ്ടായി അത് പിന്നീട് അവർ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് വിളറി വെളുത്ത് ഒരു പാറക്കല്ല് പോലെയാണ് സ്പെക്ക ഇരുന്നിരുന്നത് ഇസബലിന് ആ ഒരു രംഗം ഒരിക്കലും മറക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സ്പെക്ക ചാടി എഴുന്നേറ്റു എനിക്കിത് സഹിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് പോകണം ഇത്രയും പറഞ്ഞ ശേഷം സ്പെക്ക തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കാതെ അതിവേഗത്തില് ആ ഹാൾ വിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി അയാൾക്ക് തന്നോട് എത്രത്തോളം വെറുപ്പുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം ബർട്ടന് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് നാളെ ഇതേ സ്ഥലത്താണ് സംവാദം സ്പെക്ക നാളെ എങ്ങനെ പെരുമാറും എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഇസബലിന് ആദ്യമായി അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസമായി സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് ഇന്നാണ് ആ ദിവസം സ്പെക്ക ബർട്ടൻ സംവാദം അത് ആരംഭിക്കാനായിട്ട് ഇനി മിനിറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കി ബർട്ടൻ നേരത്തെ തന്നെ വേദിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ നോട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംവാദം തുടങ്ങാം സ്പെക്ക എത്തിച്ചേരാം പെട്ടെന്ന് റോയൽ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആ ഹാളിലേക്ക് ധൃതിയിൽ നടന്നു വരികയും ഈ ബർട്ടന്റെ അരികിൽ എത്തിയിട്ട് ചെവിയിൽ ഇദ്ദേഹത്തോട് ഒരു കാര്യം പറയുകയും ചെയ്തു സാർ ഈ സംവാദം നടക്കില്ല ജോൺ ഹാനിങ് സ്പെക്ക വെടിയേറ്റ് മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വെടിയുണ്ട കൊണ്ടതുപോലെ ബർട്ടൻ അനങ്ങാതെ നിന്നുപോയി താൻ എന്താണ് ഈ കേൾക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ കാതുകളെ വിശ്വസിക്കാനായില്ല ഇത് കേട്ട് താൻ തരിച്ചു പോയി എന്നാണ് ഇസബല് പിന്നീട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് മാത്രം താൻ കണ്ട ആ വെളുത്തു വിളറിയ മുഖം അവരുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയി എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ബർട്ടൻ ഈ വന്ന ആളോട് ചോദിച്ചു സ്പെക്ക തന്റെ തന്നെ തോക്കിൽ നിന്ന് അബദ്ധത്തിൽ വെടിയേറ്റിട്ടാണ് മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അത് കേട്ട ബർട്ടൻ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു അസാധ്യം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച വേട്ടക്കാരിൽ ഒരാളാണ് സ്പെക്ക അവൻ തോക്ക് അശബ്ദമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ട് അതേ തോക്കിൽ നിന്ന് വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് തലേ ദിവസം ബർട്ടനെ കണ്ടിട്ട് കോപിഷ്ടനായിട്ട് വെളുത്ത് വിളറിയ മുഖത്തോടെ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ ഈ സ്പെക്ക നേരെ പോയത് തന്റെ അങ്കിളിന്റെ എസ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെസ്റ്റൻ പാർക്കിലേക്കാണ് ആകെ അസ്വസ്ഥനായിട്ട് കാണപ്പെട്ട സ്പെക്ക തന്റെ മൂടൊന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് രണ്ടു മണിയോടെ ഈ എസ്റ്റേറ്റില് വേട്ടയ്ക്കിറങ്ങി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടത്തില് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കസിൻസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടു പേരുണ്ടായിരുന്നു ഒരാള് ജോർജ് ഫുള്ളർ മറ്റേയാള് ഡേവിഡ് ഇവർ രണ്ടു പേരുടെ ഒപ്പമാണ് ഇദ്ദേഹം വേട്ടയ്ക്ക് പക്ഷികളെ വേട്ടയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് ഏറ്റവും മുമ്പിൽ ജോർജ് ഫുള്ളർ നടുക്ക് സ്പെക്ക പുറകിൽ ഡേവിഡ് ഇങ്ങനെയാണ് അവർ പോയത് പക്ഷെ ഈ സമയത്തെല്ലാം ഇദ്ദേഹം വളരെ അസ്വസ്ഥനാണ് എന്നുള്ള കാര്യവും പിന്നെ തോക്ക് വളരെ അശബ്ദമായ രീതിയിലാണ് കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമെല്ലാം ഈ ജോർജ് ഫുള്ളർ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പെക്ക കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവരുടെ വഴിയിലുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ ഒരു കൽബിത്തി ചെറുതാണ് അത് അരയറ്റം വലുപ്പം പോലുമില്ല അത് മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഡേവിഡ് പുറകിൽ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോഴും കണ്ടത് ഫുള്ളർ അങ്ങ് മുന്നിലാണ് ഡേവിഡ് അത് കണ്ടിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാതെ മറ്റൊരു ദിക്കിലേക്ക് നോക്കി ആ സമയത്താണ് വെടി പൊട്ടുന്ന ശബ്ദം കേട്ടത് സ്പെക്കയുടെ തോക്കിൽ നിന്നാണ് വെടി ഉതിർന്നത് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയ അവര് ആദ്യം അവർ വിചാരിച്ചത് സ്പെക്ക ഒരു പക്ഷിക്കിട്ട് വെടിവെച്ചു എന്നാണ് പക്ഷെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോഴേക്കും ഈ കൽബിത്തിയുടെ സൈഡിൽ തന്നെ ചോരയിൽ കുളിച്ച് ഈ ജോൺ ഹാനിങ് സ്പെക്ക കിടക്കുന്നതാണ് ഇവർ കാണുന്നത് സ്പെക്കയുടെ ഇടത്ത് നെഞ്ചിലാണ് വെടി ഏറ്റിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് രക്തം പുറത്തേക്ക് കുതിച്ചു ചാടുകയാണ് തൊട്ടടുത്ത് സേഫ്റ്റി ക്യാച്ച് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഡബിൾ ബാരൽ ഷോട്ട് ഗൺ കിടപ്പുണ്ട് പാറയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അബദ്ധത്തിൽ വെടി പൊട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന
ഇതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹം പുസ്തകം എഴുത്ത് വായന അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് തന്റെ സമയം പൂർണ്ണമായിട്ടും ചെലവഴിച്ചത് ആയിരത്തി ഒന്ന് രാവുകളും കാമസൂത്രയൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ ചെയ്തത് ഈ ബർട്ടൻ ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഒക്ടോബർ മാസം ഇരുപതാം തീയതിയാണ് ഹൃദയാഗതം മൂലം ഈ ബർട്ടൻ മരണപ്പെടുന്നത് ഈ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു അറബ് തമ്പിന്റെ രീതിയിൽ ബർട്ടന്റെ ശവകുടീരം നിർമ്മിച്ചത് ഭാര്യ ഇസബലാണ് ഇസബലിനെയും ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണ് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാര്യം നിരീശ്വരവാദി ആയിരുന്നെങ്കിലും ഇസബലിന്റെ നിർബന്ധം കാരണമാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ശവകുടീരത്തിൽ അടക്കം ചെയ്തത് സ്പെക്കെ മരിച്ച ദിവസം ബർട്ടൻ ആ വേദിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടെ പറയാം സ്റ്റിൽ ദ മിസ്റ്ററി ഓഫ് നൈലീസ് ആൻഡ് സെറ്റിൽഡ് ഇതേസമയം അങ്ങ് ദൂരെ ആഫ്രിക്കയിൽ സ്പെക്കയുടെ മരണ വാർത്ത അറിഞ്ഞ ഒരാൾ പൊട്ടി കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു സിദ്ദി മുബാറക് ബോംബെ തന്റെ വലം കൈ അറ്റുപോയ പ്രതീതിയാണ് തനിക്ക് തോന്നിയത് എന്നാണ് സിദ്ദി പറഞ്ഞത് സിദ്ദി മുബാറക്കിന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള സ്പെക്കെ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ബോംബെയുടെ യാത്രകൾ ആരംഭിക്കുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു പരിവേഷന് മുന്നിൽ സിദ്ദി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു സ്പെക്കയും ബർട്ടനും വാനോളം പുകഴ്ത്തിയ സിദ്ദി മുബാറക് ബോംബെയെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയാൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡേവിഡ് ലിവിങ്സ്റ്റണെ തിരക്കിയിറങ്ങിയ ഹെൻറി മോർട്ടൻ സ്റ്റാൻലി ആയിരുന്നു അത് സ്റ്റാൻലി സിദ്ദി മുബാറക്കിനെ തന്റെ കാരവൻ ലീഡറായിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ തന്റെ കൂട്ടുകാരനായിരുന്ന ജോൺ ഹാനിങ് സ്പെക്കെ അല്ല ഹെൻറി മോർട്ടൻ സ്റ്റാൻലി എന്ന് സിദ്ദി മുബാറക് ബോംബെയ്ക്ക് താമസിയ തന്നെ മനസ്സിലായി അങ്ങനെ നൈൽ എക്സ്പെഡീഷൻ സീസൺ വൺ അവസാനിക്കുകയാണ് സാമുവേൽ വൈറ്റ് ബക്കറെയും ഹെൻറി മോട്ടൺ സ്റ്റാലിയെയും ഡേവിഡ് ലിവിങ്സ്റ്റനെയും സീസൺ ടൂവിലും ത്രീയിലും ഒക്കെയായിട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം നന്ദി നമസ്ക